আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আজকের লেকচারে সো আজকে হচ্ছে আমাদের ভেক্টরের উপর লেকচার অর্থাৎ ফিজিক্স ফার্স্ট পার্ট চ্যাপ্টার টু ভেক্টর আমাদের ফার্স্ট লেকচার ঠিক আছে সো এই চ্যাপ্টারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এইচএসসি বলেন অ্যাডমিশন বলেন প্রায় প্রতিটা পরীক্ষায় এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আসে সো চলেন আমরা শুরু করি সো প্রথমে আমরা হচ্ছে দেখব ভেক্টর বেসিক্স ঠিক আছে সো ভেক্টর বেসিক্স জিনিসটা বোঝার আগে এখানে একটা জিনিস লেখা আছে যে কোয়ান্টিটি তারপর দেয়া আছে স্কেলার ভেক্টর ঠিক আছে এখন কোয়ান্টিটি এই জিনিসটার বাংলার মানে হচ্ছে রাশি ঠিক আছে রাশি মানে হচ্ছে যা হচ্ছে কোনোভাবে যদি আমি হচ্ছে পরিমাপ করতে পারি কোনো কিছু তো সেটাই হচ্ছে কি যা পরিমাপ করা যায় এমন যা কিছু যা পরিমাপ করা যায় আমরা সেটাকে কি বলি রাশি বলে থাকি ঠিক আছে তো এখন রাশি দুই ধরনের যদি আমরা কম মানে ভাগ করি এটাকে একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি এখন খেয়াল করে দেখি এখানে একটা কথা বলা আছে যে যেই রাশির পরিমাপের জন্য শুধুমাত্র মান লাগে ঠিক আছে আর বলা আছে যে যেই রাশি পরিমাপ করার জন্য মান এবং দিক দুইটাই লাগে সেটা হচ্ছে ভেক্টর আর যেটাতে শুধুমাত্র মান লাগে সেটা হচ্ছে স্কেলার এখানে এই লাগে কথাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে যেমন খেয়াল করে দেখি যদি আমি মানে সিম্পল উদাহরণ দেই এগুলো আমরা অলরেডি জানি যে ওজন যদি আমি লিখতে বলি তার দশ কেজি লিখলেই হয়ে যায় কারণ ওজন যদি জানতে চাই দশ কেজি বললেই এটা এনাফ হয়ে যায় কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে অন্য কোয়ান্টিটি সে হচ্ছে স্মরণ জানতে চাই বা হচ্ছে ফোর্স জানতে চাই তখন মানের সাথে সাথে আমাকে বলে দিতে হয় টেন নিউটন ফোর্স এদিকে সো এখানে একটা ক্যাচ আছে ক্যাচটা হচ্ছে এই লাগে আর আছে শব্দটাতে অনেক জায়গায় বলা থাকে যে স্কেলার হচ্ছে যার শুধু মান আছে এটা আসলে কমপ্লিট না এই কথাটা কমপ্লিট না কেন কমপ্লিট না আমি এটাকে আপনাকে বোঝাই যে খেয়াল করে দেখি যে আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি যে সে একটা সার্কিট আছে এই সার্কিটে প্লাস এক দিকে মাইনাস এক দিকে আর এটা হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্স এটা প্লাস এদিকে মাইনাস এখন যদি আমি কারেন্টের ডিরেকশন এই দিকে দেই তাহলে ঠিক আছে আর যদি কারেন্টের ডিরেকশন তার বিপরীত দিকে দেই সে এদিকে দেই তাহলে আপনারা অনেকেই বলবেন ঠিক নাই ঠিক আছে এখন তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট প্রকাশ করার জন্য কি লাগতেছে ডিরেকশন লাগতেছে তাই না তো কারেন্ট কি হওয়ার কথা ছিল একটা ভেক্টর হওয়ার কথা ছিল বাট কারেন্ট কি রাশি একটা কারেন্ট হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি কারণ কারেন্টের দিক আছে এরপরও স্কেলার কিভাবে ঠিক আছে এখন দিক আছে বাট কারেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য আসলে ওইভাবে দিকটা এত ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে আর কারেন্টের ডিরেকশন যে আমরা এখানে দিছি আসলে এই দুইটা ডিরেকশনই কারেক্ট এখানে হয়তো কারেন্টের ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে আর এখানে হয়তো কারেন্টের ভ্যালুটা কি আসবে পজিটিভ আসবে তারপর আমার খেয়াল করে দেখি অনেক জায়গায় যে আমরা ক্ষেত্রফল এই জিনিসটাকে কি বলি স্কেলার বলে থাকি কিন্তু অনেক অনেক জায়গা আছে যে এখানে হচ্ছে আমার কি লাগে ক্ষেত্রফলের একটা দিক লাগে সো তখন আমরা ক্ষেত্রফলকে বা এরিয়াকে কি ধরি ভেক্টর ধরি ঠিক আছে সো জিনিসটার বেসিকটা হচ্ছে যে যখন কোনো একটা রাশির দিক আছে বা নাই এটা আসলে দেখার দরকার নাই যদি ওইটা ক্যালকুলেট করতে আমার দিক লাগে তখন আমরা ওইটাকে ভেক্টর বলবো আর যদি ওইটা ক্যালকুলেট করতে আমার দিক লাগে না শুধু মান দিক এনাফ হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে স্কেলার বলবো সো এইটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি বা ভেক্টর কোয়ান্টিটি বা স্কেলার কোয়ান্টিটি এটা বেসিক সো আমরা এই প্রয়োজন এই শব্দটাতে বেশি ফোকাস করবো আছের চাইতে ঠিক আছে সো আই গেস আপনারা বুঝতে পারছেন যে স্কেলার কোয়ান্টিটি কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি কি সো আমরা এতক্ষণ দেখ দেখেছিলাম যে কি ভেক্টর রাশি জিনিসটা কি হ্যাঁ সো ভেক্টর রাশি হচ্ছে কি যদি কোনো একটা রাশির মান এবং দিক দুটোই লাগে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য সো তখন আমরা সেই রাশিটাকে বলি ভেক্টর রাশি ঠিক আছে এখন ভেক্টর রাশি প্রকাশ করার একটা নিয়ম আছে ঠিক আছে সো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই আমরা জিনিসটা ফলো করি যে সে মনে করে একটা বিন্দু থেকে ভেক্টর রাশিটা শুরু হয়েছে এবং আর একটা বিন্দুতে যে শেষ হয়েছে এবং শুরুর বিন্দুটা ধরলাম হচ্ছে এ শেষের বিন্দুটা হচ্ছে বি তো আমরা ডিরেকশন দিই এ থেকে বি এর দিকে তাহলে ভেক্টর এ থেকে বি এর দিকে আমরা এটাকে প্রকাশ করি এভাবে এ বি এর উপর তীর চিহ্ন দিই এখন এই এ বিন্দু এটাকে বলা হয় প্রারম্ভিক বিন্দু প্রারম্ভিক বিন্দু বা ইনিশিয়াল পয়েন্ট আর এই বি বিন্দুটাকে বলা হয় প্রান্ত বিন্দু প্রান্ত বিন্দু বা টার্মিনাল পয়েন্ট ঠিক আছে সো এভাবে হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখি এই যে আমরা এইভাবে লিখলাম এ বি তারপর 
এ থেকে বি এর দিকে একটা তীর চিহ্ন দিলাম এছাড়াও আমি চাইলে এই পুরো ভেক্টরটাকে একটা ছোট্ট সংখ্যা দিয়ে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে সে আমি হচ্ছে ইউ দ্বারা ডিনোট করলাম এই ভেক্টরটাকে এই ইউর উপর একটা দাগ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমি এটাকে এইভাবেও প্রকাশ করতে পারি ইউ ভেক্টর উপরে দাগ অথবা ইউ ভেক্টরের নিচে দাগ দিয়েও আমি এই ভেক্টরটা প্রকাশ করতে পারি এছাড়াও আমি করতে পারি কি ইউটাকে মোটা করে বোল্ড করে লেখে বোল্ড হরফে লেখে এভাবেও কি করতে পারি আমি ভেক্টর প্রকাশ করতে পারি ঠিক আছে সো ভেক্টর প্রকাশ করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এছাড়াও হচ্ছে আমরা চাইলে ইউ এর উপরে এভাবে ছোট্ট একটা তীর দিয়েও ভেক্টরটা প্রকাশ করতে পারে ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে নর্মাল ওয়েতে আমরা ভেক্টর কিভাবে প্রকাশ করে থাকি তার একটা বহি প্রকাশ সো মোটামুটি এইভাবেই আমরা ভেক্টর প্রকাশ করে থাকি এখন হচ্ছে আমরা ভেক্টরের প্রকার ভেদ দেখবো সো বিভিন্ন ধরনের ভেক্টর আছে বাট বেসিক যে ভেক্টরগুলো সম্পর্কে আমার জানা দরকার বা আমাদের জানা দরকার আমরা মূলত সেটা সম্পর্কে দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো প্রথম যেই যে ভেক্টরটার সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা লাগবে তার নাম হচ্ছে প্রপার ভেক্টর প্রপার ভেক্টর বা সঠিক ভেক্টর এই ভেক্টরটা কি যদি কোন একটা ভেক্টরের মান শূন্য না হয় সে নর্মাল একটা ভেক্টর এভাবে একটা দাগ দিলাম এটা ধরলাম ইউ দ্বারা প্রকাশ করলাম সো এটার একটা ভ্যালু আছে সো যেই ভেক্টরের কোন একটা ভ্যালু আছে মানে জিরো না ওইটা ওই ভেক্টরটাকে আমরা কি বলে থাকি সাধারণত প্রপার ভেক্টর বলে থাকি ঠিক আছে তাহলে প্রপার ভেক্টর যেহেতু একটা জিনিস আছে তাহলে আরেকটা কি তার বিপরীত জিনিস থাকবে ওইটাকে বলি হচ্ছে আমরা নাল ভেক্টর ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর ঠিক আছে এই জিনিসটা কি যে খেয়াল করো দেখো ধরলাম এখানে একটা বক্স আছে এই বক্সের এইদিকে তুমি পাঁচ নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছ আবার এই বক্সেরও এই দিকে পাঁচ নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছ তাহলে ফোর্স কিন্তু একটা ভেক্টর কিন্তু আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি যে এই বক্সটার উপর নিট ফোর্স কত তখন কিন্তু তুমি কি বলবা জিরো নিউটন কারণ এইদিকে পাঁচ প্লাস এদিকে পাঁচ মাইনাস সো জিরো হয়ে গেছে আলটিমেটলি সো এই যে জিরো নিউটন এটা কিন্তু একটা ভেক্টর ঠিক আছে কিন্তু এটার ভ্যালু কত এটার ভ্যালু জিরো সো যখন কোনো ভেক্টরের ভ্যালু জিরো হয়ে যায় ভ্যালু ভ্যালু হয়ে যায় জিরো তখন আমরা এটাকে কি বলি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে নাল ভেক্টর ঠিক আছে সো নাল ভেক্টর আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগে বিভিন্ন জায়গায় আচ্ছা সো আরেকটা ভেক্টরের সাথে আমরা পরিচিত হই সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সদৃশ ভেক্টর কি সদৃশ ভেক্টর সে মনে করি এই দিকে একটা ভেক্টর আছে আবার সেম দিকে আরেকটা ভেক্টর আছে বাট তাদের লেন্থ সমান না ঠিক আছে তাহলে এটা যদি হয় ধরলাম এ ভেক্টর এটা যদি হয় বি ভেক্টর তাহলে এই যে তাদের লেন্থ সমান না বাট তারা একই দিকে আছে এই টাইপের ভেক্টরগুলোকে বলি হচ্ছে আমরা সদৃশ ভেক্টর তাহলে সদৃশ ভেক্টর যেহেতু আছে তার বিপরীতে কি আরেকটা ভেক্টর থাকা উচিত না তার বিপরীতে হ্যাঁ অবশ্যই আরেকটা ভেক্টর আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা বি সদৃশ ভেক্টর বি সদৃশ ভেক্টর সো বি সদৃশ ভেক্টরটা কি সে তারা মানে সমান না বাট তাদের দিক কি এক্সাক্টলি বিপরীতে সেটা যদি এ হয় এটা যদি বি হয় তাহলে তারা বিপরীত দিকে আছে এই টাইপের ভেক্টরগুলোকে কি বলে আমরা বি সদৃশ ভেক্টর বলি ঠিক আছে সো এখন আরেকটা ভেক্টরের সাথে পরিচয় হয় সমান ভেক্টর বা দুইটা ভেক্টরকে সমান কখন বলবো আমরা ঠিক আছে এটা আমরা ক্লাস নাইনটিনে পড়ছি যে দুইটা ভেক্টর সমান হইতে হইলে কয়েকটা কন্ডিশন ফিল করা লাগে তাদের দিক সেম দুই নাম্বার হচ্ছে মান সমান দিক সেম বলতে আমি বুঝাইতে যাচ্ছি তারা হইতে পারে প্যারালাল প্যারালাল অথবা হইতে পারে তাদের ধারক রেখা একই ধারক রেখা সেম সো কিভাবে হবে এক্সাক্টলি হুবু হু দেখতে যদি দুইটা ভেক্টর থাকে এ আর বি তখন আমরা কি বলি তাদেরকে সমান ভেক্টর বলি এখানে দেখতে পাচ্ছি এ আর বি এর দিক সেম তার মানে এটা কন্ডিশন ফিল করছে আর মান এ এর মান দৈর্ঘ্যটা যত ওইটা কি বি এর মান দৈর্ঘ্যটা তত সো দ্যাটস ওয়াই আমরা দুইটা ভেক্টরকে কি বলতে পারতেছি এই কন্ডিশনে সমান ভেক্টর বলতে পারতেছি যেহেতু সমান ভেক্টর আছে তাহলে তার অপোজিটে আরেকটা জিনিস থাকার উচিত না হ্যাঁ তার অপোজিটে আরেকটা জিনিস আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা বিপরীত ভেক্টর কি বলি বিপরীত ভেক্টর সো বিপরীত ভেক্টরটা কি তারা মানে সেম বাট তাদের ডিরেকশন এক্সাক্টলি অপোজিট ঠিক আছে সো ফার্স্ট কন্ডিশন কি তাদের ডিরেকশন অপোজিট ডিরেকশন 
অপোজিট বা বিপরীত আর দুই নম্বর হচ্ছে কি তাদের মান সেম সে এ যদি হয় এটা বি যদি হয় এইটা তাহলে এ আর বি এর মান কি সেম তো এইটা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টরের ডেফিনেশন সো এরকম কোন কন্ডিশন থাকলে আমরা তাদেরকে বিপরীত ভেক্টর বলবো ঠিক আছে এখন আরেকটা মানে দারুণ ইম্পর্টেন্ট ভেক্টরের সাথে পরিচয় হই সেটা হচ্ছে একক ভেক্টর একক অথবা ইউনিট ভেক্টর সে কখনো কখনো দেখা যায় যে আমার ভেক্টরের মান জানার দরকার নাই ঠিক আছে সে মনে করি এটা হচ্ছে আমার বাসা কোনোভাবে আমি জানতে পারছি যে আমার বাসা থেকে আমার বন্ধুর বাসার দূরত্ব হচ্ছে চার কিলোমিটার ঠিক আছে সো আমি জানি ডিস্টেন্সটা কত সে মনে করো এদিকে হচ্ছে আমার বন্ধুর বাসাটা সো এটা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাসা আমি জানি আমার বন্ধুর বাসা চার কিলোমিটার দূরে কিন্তু আমি জানি না কোন দিকে সো তখন কি শুধুমাত্র আমার দিকটা জানার প্রয়োজন না সো কেউ যদি আমাকে বলে যে এই দিকে যাও তাহলে তার থেকে কিন্তু আমার কি আর বেশি কিছু জানার দরকার নেই কতটুকু যাইতে হবে এটা আমি জানি বাট আমাকে বলেন কোন দিকে যাইতে হবে সো এই ধরনের সিনারিওতে হচ্ছে আমরা একক ভেক্টর ইউজ করি সে যদি একটা ভেক্টর থাকে ধরলাম এইটা হচ্ছে একটা ভেক্টর এ সো এই ভেক্টরের মান আমার দরকার নাই শুধুমাত্র দিকটা জানা দরকার যে এই এ ভেক্টরটা কোন দিকে আছে তখন আমরা করি কি এই এ ভেক্টরটাকে এই এ ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ করি সে এই এ ভেক্টরের ভ্যালু যদি হয় চার তাহলে এটাকে চারটা টুকরা করলে এক দুই তিন চার চারটা টুকরা করলে এই ছোট তো একটা টুকরা যেটা বেসিক্যালি আমার কি মানটা নির্দেশ করতেছে আর এইটার ভ্যালু কত ওয়ান সো এই ভেক্টরটাকে আমরা কি বলি একক ভেক্টর বলি সো একক ভেক্টর বেসিক্যালি হচ্ছে আমার ডিরেকশন দেখায় আমাকে কি ডিরেকশন মানে দেখায় আর কি মানে ডিরেকশনের কাজে সে ব্যবহার হয় যখনই আমার কোনো জায়গায় কোনো ডিরেকশন দরকার পড়বে তখন হচ্ছে আমরা কি করব এই একক ভেক্টরটা ইউজ করব এখন একটা মজার জিনিস শেয়ার করি আমরা আমরা জানি যে আমাদের কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা অ্যাক্সিস আছে ঠিক আছে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস এই তিনটা কিন্তু একদম তিনটা ডিফারেন্ট ডিরেকশন আছে ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াই এই ডিরেকশনগুলোকে প্রকাশ করার জন্য আমরা হচ্ছে একক ভেক্টরের সহায়তা নেই সো ওই একক ভেক্টরগুলোকে বলা হয় যে এই দিক বরাবর যে একক ভেক্টরটা আছে এইটাকে বলি হচ্ছে আমরা আই ক্যাপ ওয়াইক্ষ বরাবর যে একক ভেক্টরটা আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা জে ক্যাপ তারপর হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর যে একক ভেক্টরটা আছে সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা কে ক্যাপ সো আই জে কে এই জে আই কে এই তিনটাকে একত্রে বলা হয় আয়ত একক ভেক্টর কি আয়ত একক ভেক্টর ঠিক আছে সো এই আয়ত একক ভেক্টর আমাদের খুব কাজে লাগে সো আয়ত একক ভেক্টর আমাকে কি বোঝায় তিনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্সিসের ডিরেকশন দেয় ঠিক আছে সো দেখা যাবে মাঝখানে আমরা এক্স ওয়াই জেড নিয়ে অনেক কাজ করতেছি তো তখন অ্যাক্সিস বোঝানোর জন্য যদি আমি এক্স ওয়াই জেড ইউজ করি তখন এটা অনেকটা মিসলিডিং হয়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই ওই ডিরেকশনগুলো ইউজ করার জন্য আমরা আই জে কে এই ডিরেকশনগুলো ইউজ করতেছি তার মানে যদি একটা ভেক্টর থাকে টোয়াইস আই তাহলে এটা আসলে বোঝায় যে এক্স অক্ষ বরাবর দুই একক গেছে কোনো যদি একটা ভেক্টর থাকে থ্রাইস জে তাহলে এটা আসলে বোঝায় যে ওয়াই অক্ষ বরাবর সে তিন একক গেছে আর যদি মনে করা আছে হাফ কে এরকম একটা ভেক্টর আছে তাহলে আসলে এটা বোঝায় যে জেড অক্ষ বরাবর হাফ একক দূরত্বে সে গেছে সো এটা হচ্ছে তোমার একটা ইম্পর্টেন্ট ভেক্টরের টাইপ সো আমরা এটা দেখে নিলাম সো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ভেক্টরের টাইপ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের পজিশন ভেক্টর কি বলে পজিশন ভেক্টর পজিশন ভেক্টরটা কি সে মনে করি এটা হচ্ছে আমার একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আছে ধরলাম দুইটা অ্যাক্সিস নিয়ে লিখি এক্স আর ওয়াই আর এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের মধ্যে এই একটা পয়েন্ট আছে ধরলাম পি পয়েন্ট ঠিক আছে সো এই পি পয়েন্টটাকে যদি আমি একটা ভেক্টর দিয়ে পি পয়েন্টের অবস্থানটা নির্দেশ করতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি এই মূল বিন্দু থেকে ওই দিক বরাবর একটা ভেক্টর রাখতে পারি তাহলে এই যে ওপি ভেক্টর যে ভেক্টরটা পি বিন্দুর পয়েন্ট নির্দেশ করছে সো এই ওপি ভেক্টরটাকে এই ওপি ভেক্টরটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ কোনো বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টর দ্বারা আমরা নির্দেশ করতে পারি সেটাকে কি বলে আমরা অবস্থান ভেক্টর এখন এই অবস্থান ভেক্টরকে খেয়াল করে দেখো এই দিক বরাবর যদি আমি ঘুরাই তাহলে আসলে এটা একটা বৃত্ত পেয়ে যাব সো দ্যাটস ওয়াই এই অবস্থান ভেক্টরের আরেকটা নাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর ব্যাসার্ধ ভেক্টর সো অনেক সময় দ্যাটস ওয়াই পজিশন ভেক্টরকে এরকম আর এর উপর রেডিয়াসের আর দিয়ে ছোট্ট একটা দাগ দিয়েও বোঝানো হয় ঠিক আছে সো এগুলো ছিল মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট টাইপের ভেক্টর যেগুলো আমাদের লাগতে পারে টাইপস অফ ভেক্টরে সো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো
সো এখন হচ্ছে আমরা টাইপস অফ ভেক্টরের আরেকটা টাইপ দেখবো এটা বেসিক্যাল হচ্ছে ডাইমেনশনের বেসিসে কীভাবে ভেক্টরকে ভাগ করা যায় সো ডাইমেনশনের বেসিসে আমরা ভেক্টরকে তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল আরেকটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল আরেকটা হচ্ছে কি থ্রি ডাইমেনশনাল বুঝতে পারতেছ সে ওয়ান ডাইমেনশনাল ভেক্টরটা কি সে মনে করো হচ্ছে এই একটা অ্যাক্সিস বরাবর একটা দুর্গ বরাবর আমি হচ্ছে একটা ভেক্টর প্রকাশ করলাম ইউ সো এটাকে আমরা বলতে পারি ওয়ান ডাইমেনশনাল ভেক্টর সো যখন আমরা ভেক্টরগুলোকে দুইটা ডাইমেনশনে প্রকাশ করি সে একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর একটা কি এক্স অ্যাক্সিস বরাবর সে মনে করো এইখানে একটা পয়েন্ট আছে সো এই পয়েন্টটাকে হচ্ছে আমি এই অবস্থান ভেক্টর দ্বারা ডিনোট করলাম তাহলে ও পি তাহলে এই ওপি বেসিক্যালি কি দুইটা ডাইমেনশন বরাবর কি বিস্তৃত আছে না তাহলে আমরা এই ওপিটাকে বলতে পারি কি একটা টু ডাইমেনশনাল ভেক্টর ঠিক আছে এখন এখানে একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আছে খেয়াল করে দেখো এটা ধরলাম হচ্ছে এক্স কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এটা ধরলাম হচ্ছে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট ওয়াই অ্যাক্সিস আর এটা ধরলাম হচ্ছে জি অ্যাক্সিস সো ধরে নিচ্ছি যে এরকম একটা ভেক্টর আছে যে ভেক্টরটা এই দিক বরাবর হচ্ছে এতটুকু গেছে এই পয়েন্টটা নির্দেশ করতেছে এরকম একটা ভেক্টর আমি চিহ্নিত করলাম এখানে তাহলে এই যে অরিজিন হচ্ছে ও আর এই পয়েন্টটা ধরে নিচ্ছি পি তাহলে এইখানে যে ওপি ভেক্টরটা আছে এটা বেসিক্যালি কি তিনটা ডাইমেনশন বরাবর বিস্তৃত না এক্স ওয়াই জেড তাহলে এই তিন ডাইমেনশন বরাবর বিস্তৃত থাকার কারণে আমরা এই ধরনের ভেক্টরকে বলতে পারি থ্রিডি থ্রিডি ভেক্টর ঠিক আছে আর এর আগেটা ছিল কি টু ডি ভেক্টর আর এর এইটা ছিল ওয়ান ডি ভেক্টর সো এটা ছিল ডাইমেনশনের বেসিসে আমরা কিভাবে ভেক্টরগুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারি ঠিক আছে সো ওয়ান ডি ভেক্টরগুলোতে এতক্ষণ আমরা ডিটেলসে দেখলাম সো চলো এখন হচ্ছে আমরা অন্য ডাইমেনশনের ভেক্টরগুলো দেখি সো এখন হচ্ছে আমরা টু ডি ভেক্টরটা দেখার চেষ্টা করি সো খেয়াল করে দেখো এখানে অ্যাক্সিস আছে সো আমরা জানি যে দুইটা একমাত্র অ্যাক্সিস আমরা হচ্ছে জিনিসগুলো প্রকাশ করবো এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর একটা হচ্ছে কি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর সো আমরা একক ভেক্টরের ডেফিনেশনে বা একক ভেক্টর যেখানে পড়ছিলাম ওইখানে অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি যে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে একক ভেক্টরটা আমরা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে আই ক্যাপ আর ওয়াই অক বরাবর যে একক ভেক্টরটা আমরা প্রকাশ করি সেটা হচ্ছে জে ক্যাপ ঠিক আছে সো এখন মনে করো আমার কাছে কোনো একটা ভেক্টর আছে সে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমি একটা ভেক্টর দেখাইতে চাই এই পয়েন্ট একটা ভেক্টর দেখাইতে চাই যে পয়েন্টটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর এক দুই তিন চার ঘর পর্যন্ত গেছে আর ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক দুই তিন তিন ঘর পর্যন্ত গেছে তাহলে এই ভেক্টরটাকে যদি আমি এইভাবে দেখাই এটা হচ্ছে এই ভেক্টরটা ঠিক আছে এই ভেক্টরটা ধরলাম পয়েন্টটা হচ্ছে পি পয়েন্ট ঠিক আছে সো এখন খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি আমি ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট করতে চাই যে এই ও পি ভেক্টরটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সে এক্স অক্ষ বরাবর গেছে চার ঘর তার মানে ফোর আর আই হচ্ছে আই দিয়ে বুঝাইলাম যে চার ঘর এক্স অক্ষ বরাবর গেছে প্লাস ওয়াই অক্ষ বরাবর গেছে কত তিন ঘর তার মিনস থ্রি জে তো এভাবে বেসিক্যালি টু ডাইমেনশনাল ভেক্টরগুলো কি করতে পারি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আই একক ভেক্টর আর জে একক ভেক্টর দিয়ে ঠিক আছে সো এটা তো ভেক্টর আমরা দেখে ফেললাম বা জেনারেলাইজ ওয়েতে যদি আমরা বলতে পারি যে যে কোনো একটা ভেক্টর এ এটাকে হচ্ছে আমরা প্রকাশ করতে পারি এ এক্স আই বরাবর এ এক্স কতটুক গেছে আর হচ্ছে এ ওয়াই তোমার হচ্ছে জে এক্সিস বরাবর বা ওয়াই অক্সিস বরাবর কতটুকু গেছে এভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি এখন এটা হচ্ছে ভেক্টরটাকে প্রকাশ করলাম সে আমি যদি জানতে চাই যে এই ভেক্টরটার মান কতটুকু তাহলে কতটুকু আমার জানতে হবে এই যে এই এতটুকু ও পির দুর্ঘটা কত হবে এটা জানতে হবে সো এটার জন্য কি করা দরকার দেখো এইখানে একটা সমগণী ত্রিভুজ আছে সমগণী ত্রিভুজের অতিভুজটা বেসিক্যালি আমার জানতে হবে সো এতটুকু হচ্ছে ধরে নিচ্ছে হচ্ছে কত চার চারি দেওয়া আছে ধরেন আর কি আছে এটা হচ্ছে তিন তাহলে এটা কত হবে অবশ্যই হবে চারের স্কোয়ার প্লাস তিনের স্কোয়ার এর রুট উইচ ইস ইজ ইকুয়াল টু কত ফাইভ তাহলে এই ওপি এই ভেক্টরটার মান এটা কত হবে ফাইভ হবে এখন এই টু ডি ভেক্টরের এক্স অক্ষ বরাবর যদি এ এক্স পরিমাণ অংশ থাকে আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি এ ওয়াই পরিমাণ অংশ থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই এ ভেক্টরের মান বা মডুলাস এর ভ্যালু হবে এ এক্স এর স্কোয়ার কেননা এখানে হচ্ছে ভূমিটা হচ্ছে এ এক্স আর লম্বটা হচ্ছে এ ওয়াই তাহলে অতিভুজের ভ্যালু হবে এ এক্স এর স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার এর রুট ঠিক আছে সো এর সাহায্যে হচ্ছে কি আমরা করতে পারি একটা টু ডি ভেক্টরের ভ্যালু বের করে ফেলতে পারি যে এটা কত ভ্যালু বেসিক্যালি আছে আর যেহেতু এটা একটা ভেক্টর সো অবশ্যই এটার কি আস থাকবে একটা দিক থাকবে তো ধরলাম থিটা কোনে এই ভেক্টরটা কাজ করতেছে সো এই থিটার ভ্যালুটা কত হবে খেয়াল করে দেখো আমরা এখান থেকে লিখ
এই পাশে একটা দাগ দিছি এই পাশে একটা দাগ দিছি অর্থাৎ এরকম একটা দাগ দিছি এই দাগটাকে আসলে বলা হয় মডুলাস কি মডুলাস এই মডুলাসটা মানে কি যে মনে করো সংখ্যা রেখায় জিরো ওয়ান টু এটা থেকে প্লাস ইনফাইনাইট পর্যন্ত আর এটা থেকে মনে করা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এটা থেকে হচ্ছে মাইনাস ইনফাইনাইট পর্যন্ত এখন যখন আমি রেখি টু এর মডুলাস তখন এটার ভ্যালু আসে দুই যখন লিখি মাইনাস টু এর মডুলাস তখন এটার ভ্যালু আসে কত দুই এটা কেন হয় এটা হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে আমরা আসলে মডুলাস দিয়ে দূরত্ব বোঝাই যে যখন লিখছি আমি মডুলাস টু এটার মানে হচ্ছে যে শূন্য বিন্দুটা থেকে এই দুই বিন্দুর দূরত্ব কতটুকু সো দুই একক আবার যখন লিখছি মডুলাস মাইনাস টু এটার মানে হচ্ছে শূন্য বিন্দু থেকে মাইনাস টু এই বিন্দুটার দূরত্ব কত সেটাও কি দুই একক দূরত্ব সো দ্যাটস হোয়াই আমরা মডুলাসে কি সবসময় পজিটিভ ভ্যালু পাই সো এইভাবে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা একটা টু ডি ভেক্টরের রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারি চাইলে এখন হচ্ছে আমরা দেখব কিভাবে থ্রি ডি ভেক্টর হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় সে এখানে একটা থ্রি ডাইমেনশনাল অ্যাক্সিস আছে ধরলাম এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস আর উপর এটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস সো এখন এরকম যদি একটা ভেক্টর থাকে যে ভেক্টরটা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর এক দুই তিন একক যাচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক দুই একক যাচ্ছে তো এইটা এইখানে আসলো আবার জেড অক্ষ বরাবর হচ্ছে যাচ্ছে তোমার মনে করা হচ্ছে চার একক এতটুকু পর্যন্ত গেছে তাহলে এই ভেক্টরটার পয়েন্ট হবে এই দিক থেকে এই দিক বরাবর ঠিক আছে সো আমি ধরে নিচ্ছি এই ভেক্টরটা মূল বিন্দু হচ্ছে জিরো আর এই ভেক্টরটা এইখানে আছে তোমার পি বিন্দু তাহলে ভেক্টরটা ও পি ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর পি বিন্দুর তো আমি ধরে নিচ্ছি এই ভেক্টরটার নাম হচ্ছে তোমার মনে করো বি ভেক্টর ঠিক আছে বি ভেক্টর সো এখন খেয়াল করে দেখো বি ভেক্টরের ভ্যালুটা আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে ভি ভেক্টর আমরা জানি এক্স অক্ষ বরাবর যে একক ভেক্টরটা আমরা ডিনোট করি সেটা হচ্ছে আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা ডিনোট করি সেটা হচ্ছে জে ক্যাপ আর জেড অক্ষ বরাবর করি কি কে ক্যাপ তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো এক্স অক্ষ বরাবর গেছে হচ্ছে তিন একক পরিমাণ তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি কি থ্রি আই ক্যাপ ওয়াই অক্ষ বরাবর গেছে দুই একক পরিমাণ তো টু জে ক্যাপ আর জেড অক্ষ বরাবর গেছে কি চার একক পরিমাণ সো ফোর কে ক্যাপ ঠিক আছে সো সিম্পলি যদি এভাবে না দিয়ে অন্যভাবে দেয়া থাকে যে বি ভেক্টর আছে এটা যে কোনো পরিমাণ যাইতে পারে সে বি এক্স পরিমাণ গেল হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর বি ওয়াই পরিমাণ গেল হচ্ছে জি অক্ষ বর জেড ওয়াই অক্ষ বরাবর আর বি জেড হচ্ছে তোমার গেল হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর তো এইভাবে একটা ভেক্টরকে আমরা চাইলে কি থ্রি ডিতে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ঠিক আছে এখন এটার ভ্যালু কিভাবে বের করব এটার ভ্যালু বের করা একদম সহজ আগের মতোই বি ভেক্টরের মডুলাস মানে ভি ভেক্টরের ভ্যালুটা বের করব এই তিনটা অ্যাক্সিস বরাবর যেই ভ্যালুগুলো আছে সবগুলোকে হচ্ছে স্কোয়ার করব বি ওয়াই স্কোয়ার স্কোয়ার তারপর হচ্ছে এটাকে রুট করে দেবো এটা কিভাবে আসছে একদম সিম্পল পিথাগোরাসের উপাদ্যের মাধ্যমে আসছে যে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর ভ্যালুটা আমার এতটুকু বরাবর হবে আর এরপর হচ্ছে এইটা হবে লম্ব বরাবর তারপর ওইটা থেকে আমরা অতিভুজের ভ্যালুটা বের করে ফেলবো ঠিক আছে সো এখন এইটার ভ্যালু তো আমরা বের করে ফেললাম সো এইভাবে চাইলে আমরা ভ্যালু বের করে ফেলতে পারি এখন এই যে একটু আগে আমরা হচ্ছে আমরা আগের লেকচারগুলোতে দেখছিলাম যে আই হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ বরাবর একক ভেক্টর এক্স এক্সিস বরাবর একক ভেক্টর যে হচ্ছে ইউনিট ভেক্টর অবশ্যই লিখতে হবে কারণ আইগুলো বেসিক্যালি ইউনিট ভেক্টর হিসেবে কাজ করে ইউনিট ভেক্টর যে হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর ইউনিট ভেক্টর ওয়াই এক্সিস এর ইউনিট ভেক্টর আর কে হচ্ছে কি তোমার জেড এক্সিস এর ইউনিট ভেক্টর ঠিক আছে এখন ডিরেকশন যদি বের করতে চাই তাহলে খেয়াল করে দেখো যে এইটা কিন্তু তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলের থেকে ডিফারেন্ট 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 অ্যাক্সিস এর সাথে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কোন তৈরি করতেছে সো ধরলাম জেড অক্ষের সাথে এই কোনটা তৈরি করছে গামা ওয়াই অক্ষের সাথে তোমার কোনটা তৈরি করছে হচ্ছে বিটা আর এক্স অক্ষের সাথে কোনটা তৈরি করছে কি তোমার সে আলফা ঠিক আছে এই আলফা বিটা গামার ভ্যালু বের করাকে আমরা সাধারণত বলি হয় ডিরেকশন কোসাইন কি বলি ডিরেকশন ডিরেকশন কোসাইন সো ডিরেকশন কোসাইন বা এই আলফা বিটা গামা কোনগুলো কিভাবে বের করে সেটা হচ্ছে আমরা দেখব যখন আমরা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্টটা পরে ফেলবো তখন আমরা ইজিলি বুঝতে পারবো যে কিভাবে এই কোনগুলো বের করে ঠিক আছে সো আই গেস থ্রি ডি ভেক্টর কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে এটা তোমরা বুঝতে পারছো
এতক্ষণ তো আমরা হচ্ছে ভেক্টর সম্পর্কে ধারণা নিলাম বাট ভেক্টর নিয়ে তো আমার কাজ করতে হবে তাই না সো ভেক্টর নিয়ে আমরা যেখানে হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল কাজগুলো করি ওইটা হচ্ছে ভেক্টর অ্যালজেব্রা সো ভেক্টর অ্যালজেব্রার দুইটা পোর্শন হচ্ছে আমরা শিখবো একটা হচ্ছে অ্যাডিশন অ্যাডিশন বা ভেক্টর কিভাবে যোগ করে ভেক্টর যোগ আর একটা দেখবো হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টি প্লি কেশন বা ভেক্টর কিভাবে গুণ করে ঠিক আছে এখন ভেক্টর যোগ বিভিন্ন ভাবে করা যায় ভেক্টর যোগের সাধারণত তিনটা সূত্র আমরা দেখি একটা হচ্ছে ত্রিভুজ সূত্র ত্রিভুজ সূত্র আর একটা দেখি হচ্ছে বহুভুজ সূত্র বহুভুজ সূত্র আর একটা দেখি হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে সামান্তরিক সূত্র সামান্তরিক সূত্র ঠিক আছে সো এইগুলার থ্রুতে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা ভেক্টর যোগগুলো হচ্ছে হ্যান্ডেল করে থাকি তো এখন হচ্ছে আমরা দেখবো যে মাল্টিপ্লিকেশনে সাধারণত আমাদের কি দেখার সুযোগ হয় হ্যাঁ ঠিক আছে সো মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে আমরা দুইটা ভাগে করতে পারি যে ভেক্টরের সাথে আমরা ভেক্টরের সাথে একটা স্কেলার গুণ করতে পারি চাইলে তো ভেক্টর এর সাথে স্কেলার গুণ করতে পারি চাইলে আবার আমরা চাইলে একটা ভেক্টরের সাথে আরেকটা ভেক্টর গুণ করতে পারি ঠিক আছে সো ভেক্টরের সাথে স্কেলার করতে পারি আবার ভেক্টরের সাথে ভেক্টরও করতে পারি আবার ভেক্টরের সাথে ভেক্টর দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের থ্রুতে করা যায় ভেক্টরের সাথে ভেক্টর আর একটা করা যায় কি ক্রস প্রোডাক্টের থ্রুতে সো এই জিনিসগুলো এই যে এখানে যে একটা ট্রি আঁকলাম অ্যালজেব্রা ট্রি এই ট্রিটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা নেক্সট লেকচারগুলোতে ডিটেলসে বোঝার চেষ্টা করব সো প্রথমে হচ্ছে আমরা ভেক্টর এডিশন দেখব তারপর হচ্ছে আমরা এডিশন শেষ করে তারপর হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশনের যে প্রসিজারগুলো আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে সো এইভাবেই হচ্ছে আমরা আমাদের লেকচারটা কী করছি সাজাইছি এখন হচ্ছে আমরা ভেক্টর এডিশনটা দেখব যে ভেক্টর এডিশনটা কিভাবে করা যায় একদম নর্মাল প্রসিজারটা প্রথমে দেখব তারপর হচ্ছে একটু মানে অ্যাডভান্স জিনিসের দিকে যাব ঠিক আছে সো নর্মালি যদি আমরা চিন্তা করি যে একটা ভেক্টর আছে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে ঠিক আছে আর একটা ভেক্টর সে মনে করা আছে বি সেটা হচ্ছে বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে এই এর এই দুইটা ভেক্টর আছে এখন আমার যদি আমাকে বলে যে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এটা যোগ করো তাহলে সিম্পলি আমি হচ্ছে এক্সিস বরাবর এক্স আই এক্সিস বরাবর যেগুলো আছে সেগুলো যোগ করব এ এক্স প্লাস বি এক্স ভেক্টর দুইটা যোগ করলেও কি সেটা ভেক্টরই থাকবে আবার যে বা ওয়াই এক্সিস বরাবর যেগুলো আছে সহক সেগুলো যোগ করব এ ওয়াই প্লাস বি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জে আবার জেড এক্সিস বরাবর যেগুলো আছে সেগুলোকে যোগ করব এ জেড প্লাস বি জেড যোগ করব তো এখন খেয়াল করে দেখি যে আমি তোমাদেরকে একটা হোমওয়ার্ক দিই সে মনে করো হচ্ছে এ ভেক্টরের মান এটা দেওয়া আছে হচ্ছে টু ওয়াই প্লাস থ্রাইস জে প্লাস ফোর কে আর বি ভেক্টরের মান দেওয়া আছে মাইনাস টু আই প্লাস ফোর জে মাইনাস থ্রি কে সো এই দুইটা ভেক্টরের জন্য দুই ভেক্টর দুইটা ভেক্টর যোগ করলে কি হবে আর দুইটা ভেক্টর বিয়োগ করলে কি হবে তোমরা সেটা আমাকে জানাও ঠিক আছে বোঝার চেষ্টা করি যে বলা হচ্ছে যে যদি একটা ভেক্টর সে ও এ একটা ভেক্টর আছে আবার আরেকটা ভেক্টর আছে যেই ভেক্টরটা কিনা এই ও এ ভেক্টরটা যেই বিন্দুতে শেষ হয়েছে তার মানে এ বিন্দুতে ওই বিন্দু থেকে অপর ভেক্টরটা কি হয়েছে শুরু হয়েছে সে ধরলাম এটা হচ্ছে এ বি ভেক্টরটা ঠিক আছে এখন যদি আমরা এই দুইটা ভেক্টর যোগ করতে চাই সে ও এ 
vector plus o a a b vector a dita vector to the joke with the chai vector joke tribu sutro no jai amother ke bolte se j a joke fault a hobe shurur vector air shurur bindu take shesher vector air shesh bindu porjon to judam ekta vector draw kori o vector shaman termine o b o b a vector tie hobe, a dita vector joke fall, a obier dick tie hobe, a joke fuller dick, or obier man tie hobe key, a dita vector joke fuller, manashoma. Take a set. So eight a hotse, a simple vector joker tribute sutra, actum basic actor genish, a mother prochure prochure catalog. Take a set. So I can calculate that joker sutra jutum the decafelici. So joke mane ashulikin to biogamra de decafelci. Give a calculator. I mean to make a genish bully. Say charish take. তুমি দুই বিয়োগ করো এটাকে তুমি এভাবে বলতে পারো না যে চার এর সাথে আমি -2 যোগ করছি লিটারালি এটাই বলতে পারি সো এখন যদি আমাকে কেউ বলে যে হচ্ছে তুমি একটা ভেক্টর আছে এদিকে একটা ভেক্টর আছে ও এ আর এদিকে আরেকটা ভেক্টর আছে সে বি তুমি এখন এই দুইটা ভেক্টর বিয়োগ করো ও এ মাইনাস ও বি করো ঠিক আছে ও এ মাইনাস ও বি করো সো এটা কি হবে সো সেটা তোমার কাছে জানতে চাইছে সো লিটারালি এখন তুমি খেয়াল করে দেখো ও এ এ বি এটা যোগ করলে যে জিনিসটা পাইতা এখন বিয়োগ করলে কোন জিনিসটা পাবে সেটা আমার জানতে হবে সো খেয়াল করে দেখো ও বি এটাকে যদি আমি বিপরীত করে দেই অর্থাৎ একদম অপোজিট করে দেই তাহলে এটা এদিকে চলে আসবে এদিকে চলে আসবে আর আমি এটাকে কিভাবে লিখতে পারি ও এ প্লাস মাইনাস অফ ও বি মনে রাখবা একটা ভেক্টর যদি এদিকে থাকে সে একটা ভেক্টর এ এদিকে সো মাইনাস অফ এ এই ভেক্টরটা ডাইরেকশন হবে এক্স্যাক্টলি তার বিপরীত দিকে সো আমরা যোগ কি করলাম মাইনাস ও বি যোগ করলাম তো এখন মাইনাস ও বি সাথে ও এ যোগ করতে হবে সো এদিকে আসছে এদিকে আসছে তো सिंपली আমাদের যোগফল কি হবে এদিক বরাবর হবে সো এটা ধরে নিতে হচ্ছে নতুন পয়েন্ট সি তাহলে এটা হচ্ছে ও সি বরাবর হবে সো এইভাবে লিটারালি আমরা কি করতে পারবো ভেক্টরের বিয়োগটাও করে ফেলতে পারবো সো আশা করি তোমরা ভেক্টরের যোগ বিয়োগ অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলার থ্রুতে কিভাবে করতে হয় সেটা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে বেসিক ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলা সে এইটা আর এটা যোগ করলে এই ডাইরেকশনে কি পাবো আমরা আরেকটা ভেক্টর পাবো সো আই গেস ট্রায়াঙ্গেল ফর্মুলাটা কি তোমরা বুঝতে পারছো সো এখন আমরা পলিগন সূত্রটাতে যাব ঠিক আছে বহুভুজ সূত্র সে বহুভুজ সূত্রটা কি সে মনে করো তুমি একটা ভেক্টর ও বিন্দু থেকে শুরু করলা ও এ বিন্দুতে নিলা ও একটা ভেক্টর আবার ওই বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে আরেকটা ভেক্টর নিলা এ বি আরেকটা ভেক্টর আবার বি বিন্দু থেকে আরেকটা ভেক্টর নিলা বি সি একটা ভেক্টর আবার সি বিন্দু থেকে আরেকটা ভেক্টর নিলা তোমার হচ্ছে সি ডি আবার ডি থেকে নিলা ডি ই আবার ই থেকে নিলা ই এফ তো কয়টা ভেক্টর হইল এখানে খেয়াল করে দেখো ও এ ভেক্টর প্লাস এ বি ভেক্টর প্লাস সি বি ভেক্টর প্লাস তোমার হচ্ছে সি ডি ভেক্টর অ্যাকচুয়ালি সি ডি ভেক্টর প্লাস ডি ই ভেক্টর প্লাস ই এফ ভেক্টর এই সবগুলোই পাঁচটা ভেক্টরের যোগফল কি হবে সেটা তোমার কাছে জানতে চাইছে বহুভুজ সূত্র বলে যে একদম শুরুর ভেক্টরটা আর শেষের ভেক্টরটার যে বিন্দু অর্থাৎ শুরুর ভেক্টরের মানে শুরুর বিন্দু আর শেষের ভেক্টরের শেষ বিন্দু এই ডিরেকশনে তুমি যদি একটা ভেক্টর রাখো ওইটাই হবে কি তোমার এই সবগুলো ভেক্টরের কি যোগ ফল তাহলে ও এফ হবে কি যোগ ফল এটাই হচ্ছে বহুভুজ সূত্র এই বহুভুজ সূত্রটা আসলে কিছুই না ত্রিভুজ সূত্রেরই একটু অ্যাপ্লিকেশন খেয়াল করে দেখো এই ও এ এ বিতে আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকতে পারি তাহলে এই এই সাদাটা এই এই ভেক্টরটা ও বিটা হচ্ছে এইটা আর এইটার যোগ ফল তাহলে এই দুইটা বাদ তাহলে এখন এইটার এইটার যোগ ফল করি তাহলে এই বরাবর একটা ত্রিভুজ পাবো তাই না আবার এই দুইটা যোগ করলে খেয়াল করো দেখো এই ভেক্টরের সাথে কি পাবো এইটা এইটা আছে এখন এদিক বরাবর একটা ভেক্টর পাবো ত্রিভুজ সূত্রে অ্যাপ্লাই করতেছি আবার খেয়াল করো দেখো এইটা এইটা এদিকে আছে তাহলে এদিক বরাবর একটা ভেক্টর পাবো আবার এইটা এইটা এদিকে আছে তাহলে এদিক বরাবর আরেকটা ভেক্টর পাবো তাহলে লিটারি পলিগন সূত্র বা বহুভুজ সূত্র যেটাই বলি না কেন এটা হচ্ছে তোমার ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্রেরই কি মানে ধাপে ধাপে অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে সো বহুভুজ সূত্র এটা কি তোমরা আশা করে বুঝতে পারছো क्षेत्र सामानिक सूत्र की ठीक है 
সেম এই পয়েন্টেই মনে করো এই ও পয়েন্ট যেটা থেকে ধরলাম এই ও এ ভেক্টরটা শুরু হয়েছে এবং এই ভেক্টরটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি পি ভেক্টর ঠিক আছে আবার সেম এই ও বিন্দু থেকেই আরেকটা ভেক্টর শুরু হয়েছে ধরলাম সেটা হচ্ছে ও বি আর এই ভেক্টরটার নাম দিলাম হচ্ছে কিউ ভেক্টর তো এখন এই দুইটা ভেক্টর যদি হচ্ছে আমরা যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা কি হবে সেটা সামান্তরিক সূত্র থেকে পাওয়া যায় তো সামান্তরিক সূত্র বলে যে দুইটা সন্নিহিত বাহু যদি কোনো সামান্তরিকের দুইটা ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা যায় তবে ওই দুইটা ভেক্টরের যোগ ফল হবে যেই সামান্তরিকটা আমরা হচ্ছে ড্র করছি ওই সামান্তরিকের হচ্ছে কর্ণটা যেই বরাবর আছে সেই বরাবরই হবে হচ্ছে আমার ভেক্টরটার দিক মানে লব্ধি ভেক্টরটার দিক আর এই কর্ণের দৈর্ঘ্যটাই হবে লব্ধি ভেক্টরের কি মান সো আমি ধরে নিচ্ছি এই ভেক্টরটা হচ্ছে আর ভেক্টর তাহলে সামান্তরিক সূত্র অনুযায়ী পি আর কিউ কে যদি হচ্ছে আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাবো কি আর ভেক্টর পাবো ঠিক আছে সো তো ধরে নিচ্ছি এই দুইটা কোন এই দুইটা ভেক্টর মানে পি আর কিউ ভেক্টর হচ্ছে আলফা কোনে কাজ করতেছে তাহলে আমরা এখন এটা কিভাবে বের করা যায় সেটা হচ্ছে দেখবো যে কিভাবে এই প্যারালোগাম থিওরামটা হচ্ছে কাজ করে ঠিক আছে এর আগে আমরা একটা সিম্পল প্রুফ এটা দিতে পারি যে খেয়াল করে দেখো কিউ ভেক্টরটা হচ্ছে এই দিক বরাবর আছে আর আমরা জানি এই বাহু আর এই বাহু কি সমান্তরাল তাহলে আমরা কিউ ভেক্টরটাকে লিখতে পারি যে কিউ ভেক্টরটা এই দিক বরাবর আছে তাহলে এখন ত্রিভুজ সূত্র থেকে আমরা জানি যে এইভাবে আর এইভাবে যদি কোন একটা ভেক্টর থাকে তার লব্ধি হয় ত্রিভুজের অপর বাহু বরাবর শুরু থেকে শেষ তাহলে ওই ত্রিভুজ সূত্র থেকেও কি আমরা এইটা লিখতে পারি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে তোমার সামান্তরিক সূত্রটা এখন দেখব যে সামান্তরিক সূত্রটা কিভাবে বেসিক্যালি কাজ করে হ্যাঁ সো খেয়াল করে দেখো আমি ধরলাম এইখান থেকে আমি একটা একটা লম্ব টানলাম আর এইটাকে একটু বাড়াইলাম সো ধরলাম এক্স পরিমাণ বাড়াইছি এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত এই বিন্দুর নাম দিলাম ডি এখন খেয়াল করে দেখো এইটা যদি আলফা কোন হয় তাহলে এটাও কি হবে আলফা কোন হবে আর এই এতটুকু অংশের ভ্যালু আমরা কি ধরছি এতটুকু অংশের ভ্যালু হচ্ছে কিউ তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো এই যে এই যে লম্ব আছে এই লম্বের অংশের দৈর্ঘ্য হবে কিউ সাইন আলফা ঠিক আছে আর এই যে নিচের অংশটুকু আছে এই নিচের অংশটুকুর দৈর্ঘ্য হবে তোমার হচ্ছে কিউ কজ আলফা ঠিক আছে সো এখন খেয়াল করে দেখো আমার দরকার হচ্ছে এই আর এর ভ্যালু বের করার এই আর এর ভ্যালু বের করার জন্য খেয়াল করে দেখো এটা তো একটা সমগণী ত্রিভুজ তাই না এইখানে একটা বড় সমগণী ত্রিভুজ আমি পেয়ে গেছি না আর ওই বড় সমগণী ত্রিভুজের খেয়াল করে দেখো ভূমিটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ কজ আলফা আর লম্বটা হচ্ছে কি কিউ সাইন আলফা তাহলে আর এর ভ্যালু কি হবে খেয়াল করে দেখো আর স্কোয়ার হবে পি প্লাস কিউ কজ আলফা এর স্কোয়ার প্লাস কিউ সাইন আলফা कमन जो जिन से लब्धिर मान সো লব্ধির মান তো পেয়ে গেলাম যেহেতু লব্ধিও একটা ভেক্টর তাই এটা দিক বের করতে হবে সো দিকটা কিভাবে বের করবো ধরলাম এই ভেক্টরটা আর ভেক্টরটা পি ভেক্টরের সাথে থিটা পি কোন তৈরি করতেছে তাহলে থিটা পি কোন এই অনুযায়ী খেয়াল করে দেখো এই সমগণী ত্রিভুজ থেকে আমরা কি পাবো যে যদি টেন থিটা পি অ্যাপ্লাই করি টেন থিটা পি সেটা হবে লম্ব ভাই ভূমি সো লম্বের ভ্যালুটা খেয়াল করে দেখো লম্ব হচ্ছে এখানে কিউ সাইন আলফা সো লম্ব হচ্ছে কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই ভূমি হচ্ছে পি প্লাস কিউ কজ আলফা সো এখানে লিখবো পি প্লাস কিউ কজ আলফা তো সিম্পলি আমি দিকটাও পেয়ে গেলাম সে খেয়াল করে দেখো সো আলটিমেটলি ফাইনালি আমরা যে জিনিসটা পাইলাম যে এই যে লব্ধি আছে 
এই যে ইফেক্টরটার লব্ধি আছে লব্ধি আর এই আর এর ভ্যালুটা পাইলাম হচ্ছে আমরা আর ইজ ইকুয়াল টু পি স্কয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পি কিউ কস এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন আলফা এইটার রুট আর হচ্ছে আর থিটার ভ্যালু পাইলাম এই যে এই যে থিটা ধরে নাও এটা থিটা আর এটা হচ্ছে আলফা আলফা আর এটা হচ্ছে থিটা পি ভেক্টরের সাথে সো থিটা পি এটার ভ্যালু পাইলাম টেন ইনভার্স যার সাথে থিটা আছে তার সাথে কেউ নাই সো কিউর সাথে হবে সাইন আলফা খেয়াল করতে হবে টেন মানে কি সাইন বাই কজ না তো উপরে থাকবে সাইন আর নিচে থাকবে কি কজ সো খেয়াল করে দেখো যখন থিটাটা আমি পি এর সাথে নিছি পি এখানে সিঙ্গেল আছে সো আমি যদি থিটা এইটার সাথেও নেই সে কিউ ইয়া থিটা কিউ নেই তাহলে তুমি দেখবে হচ্ছে কিউর সাথে কেউ থাকবে না থিটা কিউ তখন এটার ভ্যালু পাবো টেন ইনভার্স পি সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই কিউ প্লাস পি কজ আলফা সো এটা হবে আমার কোনের মানটা ঠিক আছে সো এখন খেয়াল করে দেখো এটা তো আমরা দিকটা পেয়ে গেলাম এখন লব্ধি এই যে লব্ধি আর আছে এই লব্ধি আর এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি করব খেয়াল করে দেখো পি এর মানও চেঞ্জ করা যাচ্ছে না কিউর মানও চেঞ্জ করা যাচ্ছে না বাট আমি আলফার মান চেঞ্জ করতে পারি আলফার মান যদি ম্যাক্সিমাম হয় মানে কজ আলফার মান যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলেই কি আমরা এই আর এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো না অবশ্যই সো এই কারণে কজ আলফার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ওয়ান যেটা হয় আলফার জিরো ডিগ্রি ভ্যালুর জন্য তো আমরা এই যে ভ্যালুটা বসাইলে আমরা পাবো পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার টু পি কিউ এইটার রুট উইচ ইজ ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার পি প্লাস কিউ এর স্কোয়ার স্কোয়ার রুট কাটাকাটি গেলে পি প্লাস কিউ সো আর এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে তখন হয় যখন আলফা বা দুইটা ভেক্টর একই দিকে কাজ করে তখন আমরা আর এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাই আর সেইটা হয় দুইটা ভেক্টরের যোগফল আর আর এর মিনিমাম ভ্যালু আর মিনিমাম এ ভ্যালুটা কত হবে তাহলে খেয়াল করে দেখো আমার কজেরও কি হইতে হবে মিনিমাম ভ্যালু পাইতে হবে আর কজের মিনিমাম ভ্যালু আমরা জানি কত মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কখন হয় মাইনাস ওয়ান হয় তখন যখন আলফার ভ্যালু কত একশো আশি ডিগ্রি তাহলে আমরা আলফা যখন অর্থাৎ দুইটা ভেক্টর বিপরীতভাবে কাজ করতেছে তখন আমরা পাবো আর এর মিনিমাম ভ্যালু আর তখন সেই জিনিসটা হবে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার মাইনাস টু পি কিউ রুট ওভার ইজ ইকুয়ালটা আসতেছে পি মাইনাস কিউ এর স্কোয়ারের রুট সো কাটাকাটি করলে পি টিলডা কিউ মানে পি বড় না কিউ বড় ওই জিনিসটা তো আমরা জানি না সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখানে টিলদার চিহ্ন দিয়ে এরকম বাঁক একটা চিহ্ন দিয়ে আমরা বুঝলাম যে শুধুমাত্র ডিফারেন্সটা নিব ঠিক আছে সো এভাবে হচ্ছে আমরা প্যারালালোগ্রাম থিওরামটা কিভাবে ওয়ার্ক করে প্রপারলি আমরা বুঝতে পারছি সো আমরা লেকচারের শেষে ডিটেলসে এগুলোর প্রবলেম সলভ করব যেন আমাদের কনসেপ্টটা আরও আরও ক্লিয়ার হয় ঠিক আছে সো এতক্ষণ হচ্ছে আমরা দেখছিলাম যে দুইটা ভেক্টর পি প্লাস কিউ যোগ করলে আর একটা ভেক্টর আর পাওয়া যায় এই দুইটা যোগ করে আর পাইছি কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট যদি আমি এই কোয়েশ্চেনটা করি যে আর কে কিভাবে ভেঙে দুইটা ভেক্টরে কনভার্ট করা যায় সেটা কিভাবে হয় সো এই পি প্লাস কিউ মানে যোগ করে যে জিনিসটা পাইছি সেটা হচ্ছে কি লব্ধি পাইছি আমি দুইটা ভেক্টরের আর এখন এই ভেক্টরটাকে কোনো একটা ভেক্টরটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে যেটা সেটাকে বলা হয় উপাংশে বিভাজন ঠিক আছে বা দুইটা ভেক্টরকে ভাগ করে দিয়েছি সো উপাংশে দুইভাবে ভাগ করা যায় যে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে চাইলে হচ্ছে আমরা ভাগ করতে পারি সে এইরকম একটা যদি ভেক্টর থাকে এটাকে চাইলে আমি এই দিকে আলফা কোণে সে আর ভেক্টরটার আলফা কোণে এই দিক বরাবর কতটুকু অংশ কাজ করতেছে আবার এই আর ভেক্টরটার বিটা কোণে এই দিকে কতটুকু অংশ কাজ করতেছে এটাও বের করতে পারি বা চাইলে হচ্ছে আমরা লম্বভাবে বের করতে পারি যে যে কোনো একটা ভেক্টর যদি থাকে এইভাবে সে যে কোনো একটা ভেক্টর আছে ওই ভেক্টরটার এই অনুভূমিক বরাবর থিটা কোণে কতটুকু কাজ করতেছে আর ওই ভেক্টরটার অর্থাৎ অনুভূমিকের লম্ব বরাবর কতটুকু কাজ করতেছে সেটা আমরা চাইলে কি করতে পারি বের করতে পারি সো দুইটা উপাংশ তাদের মধ্যবর্তী কোন যখন হবে নাইনটি ডিগ্রি তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে লম্বাংশে বিভাজন বা লম বাংশে বিভাজন আর যদি যে কোনো কোন থাকে অর্থাৎ দুইটা ভেক্টর মানে যেই দুইটা অংশে ভাগ করছি ওই দুইটা অংশের মধ্যবর্তী কোন আলফা প্লাস বিটা ওইটা যদি যে কোনো কোন হয় নব্বই ডিগ্রি ছাড়া তখন আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে যে কোনো কোণে অপাংশে বিভাজন ঠিক আছে সো এখন চলো আমরা দেখি যে প্রথমে হচ্ছে আমরা এইটা দেখব এরপর হচ্ছে আমরা লম্বাংশে বিভাজন দেখব সো চলো জেনারেলাইজড রেজলিউশন আমরা দেখি সো এখানে হচ্ছে একটা ভেক্টর আর আছে 
এখানে হচ্ছে একটা ভেক্টর আর দেয়া আছে আর ভেক্টর দেয়া আছে এটাকে হচ্ছে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করতে চাই আলফা কোণে হচ্ছে তোমার এদিক বরাবর ভাগ করতে চাই আর বিটা কোণে হচ্ছে এদিক বরাবর ভাগ করতে চাই সো এইটা বেসিক্যালি জানার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা জানা লাগে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের সাইন সূত্র সো ত্রিভুজের সাইন সূত্র বলে যে একটা ত্রিভুজ যদি থাকে এরকম সে মনে করো একটা ত্রিভুজ আছে এইটা হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ তো এই এ কোণের বিপরীত বাহুটাকে ধরলাম হচ্ছে এ বাহু ধর্গটা বি কোণের বিপরীত বাহুটাকে ধরলাম ছোট্ট বি বাহু আর সি কোণের বিপরীত বাহুর ধর্গ ধরলাম সি সো ত্রিভুজের সাইনের সূত্র বলে যে কোন একটা কোন মানে কোন একটা বাহু এ এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত ইজিকাল টু হবে অন্য আরেকটা বাহু এবং ওই বাহুর বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাতের সমান আবার আরেকটা বাহু এবং তার বিপরীত কোণের কি সাইনের অনুপাতের সমান এটা হচ্ছে ত্রিভুজের সাইন সূত্র সো ওই ফর্মুলা অনুযায়ী খেয়াল করে দেখো এখানে এটা যদি হয় আলফা কোন এটা যদি হয় আলফা কোন তাহলে খেয়াল করে দেখো এই দিক বরাবর যাচ্ছে আর এই দিক বরাবর আছে সো লম্বাংশ যদি আমরা মানে সামন্তরিক মানে কি বলে একান্তর কোন এই কনসেপ্টটা যদি হচ্ছে আমরা চিন্তা করি তাহলে খেয়াল করে দেখো এই কোনটা হবে হচ্ছে আমার বিটা কোন এইটা যেহেতু বিটা সো এই সমান্তর এই বাহু এই বাহুকে এই ও সি রেখা ছেদ করছে সো বিপরীত কোনগুলো একান্তর কোন হবে সো একান্তর কোন এটা বিটা তাহলে আমরা এই কোনটা বলতে পারি এটা হচ্ছে তোমার একশো আশি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে আমরা সামান্তর কি বলে সাইন সূত্রে অ্যাপ্লাই করি সো এই বাহুটা যেহেতু এটা যেহেতু কিউ তো এই বিপরীত সমান্তরাল বাহুটাও কিউ কিউ হবে সো খেয়াল করে দেখো আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি পি এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত পি বাহু এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত হচ্ছে সাইন বিটা ইজুকল্ট হচ্ছে কিউ তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাত হচ্ছে কিউ সাইন আলফা ইজুকল্ট হচ্ছে আরেকটা বাহু কি আর এই আর ইজুকল টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি সাইন একশো আশি আলফা প্লাস বিটা তো সাইন একশো আশি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা সো এখন সাইন মাইনাস থিটা কোন এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে কি এই সাইনই থেকে যায় তাহলে আমরা ফর্মুলা হচ্ছে একটু কনভার্ট করে লিখতে পারি যে পি বাই সাইন বিটা ইজুকল টু হচ্ছে কিউ সাইন আলফা ইজুকল টু আর ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা সো এখান থেকে আমরা যদি প্রথমটা আর তৃতীয়টা সিলেক্ট করি তাহলে লেখা যায় পি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর সাইন বিটা ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা আর যদি দ্বিতীয়টা আর তৃতীয়টা নেই তাহলে লেখা যায় কিউ ইজ ইকুয়াল টু আর সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু উপাংশ অলরেডি ভাগ করে ফেলছি জিনিসটা কিভাবে খেয়াল করে দেখো এই পি ভেক্টরটা পি ভেক্টরটা কতটুকু হবে আর এর সেটা হচ্ছে পি এর সাথে হচ্ছে আলফা কোন আছে তো এইখানে সেটা কি বিটা কোন দিবে আর কিউর সাথে আছে বিটা কোন এইখানে কি সেটা আলফা কোন দিবে আর নিচে থাকবে কি সাইন আলফা প্লাস বিটা এখন মনে করা হচ্ছে আমরা বের করার চেষ্টা করি যে মনে করো এই বরাবর একটা ভেক্টর আছে সেটা হচ্ছে তোমার দশ নিউটন এই দশ নিউটনের থার্টি ডিগ্রি বরাবর কতটুকু কাজ করে আর মনে করা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি বরাবর কতটুকু কাজ করে সেটা বের করার চেষ্টা করি এইটা সো প্রথম অংশটা এটা ধরলাম হচ্ছে পি সো পি এর ভ্যালু হবে তোমার আর আর এর ভ্যালু দশ ইন্টু সাইন সো পি যেহেতু এই থার্টি ডিগ্রির সাথে আছে তো সাইন হবে টোয়েন্টি ডিগ্রিটা সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই নিচে হবে সাইন দুইটা কোনের যোগফল থার্টি ডিগ্রি প্লাস টোয়েন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে আর কিউর ভ্যালুটা কি হবে কিউর ভ্যালুটা কি হবে এই যে এই কিউর ভ্যালুটা কি হবে সেটা তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে দিলাম তোমরা সেটা বের করবা ঠিক আছে সো এটা যে জেনারেলাইজড ওয়েতে কিভাবে হচ্ছে আমরা দুইটা ভেক্টরকে মানে একটা ভেক্টরকে দুইটা উপাংশে ভাগ করতে পারি যারা কিনা ওই ভেক্টরের সাথে আলফা এবং বিটা কোনে আছে ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে আমরা ওই লম্বাংশ ইয়াটা চলে যাব ঠিক আছে লম্বাংশে বিভাজনের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে লম্বাংশে বিভাজন লম্বাংশে বি ভাজন এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে এইটা আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে ঠিক আছে তো জিনিসটা কি খেয়াল করে দেখো একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে হচ্ছে এইটা ছিল আর ভেক্টর আর এটার সাথে হচ্ছে আলফা কোণে একটা ভেক্টর থাকবে আর একটা হচ্ছে বিটা কোণে থাকবে সো এখন খেয়াল করে দেখো লম্বাংশে বিভাজনের জন্য আলফা প্লাস বিটা এটার ভ্যালু কত নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেছে না কেননা খেয়াল করে দেখো এইখানে যদি একটা থিটা কোণে থাকে এটা যদি থিটা হয় 
আর এটা তাহলে কি হবে নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে খেয়াল করো দেখো আলফা প্লাস বিটার ভ্যালুটা কি হয়ে গেছে তোমার নব্বই ডিগ্রি হয়ে গেছে সো আমরা জাস্ট আগের মতো ফর্মুলা ইউজ করি এফ এক্স এখানে হচ্ছে পি এর ভূমিকা পালন করতেছে আর এফ ওয়াই এখানে কিউর ভূমিকা পালন করতেছে সো আমরা সিম্পলি পি এর ভ্যালুটা যদি লিখতে চাই তাহলে সেটা ছিল আর পি এর সাথে যেই কোন ছিল তার বিপরীত কোন তার মানে সাইন তোমার নাইনটি মাইনাস থিটা ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা প্লাস বিটা এই দুইটা যোগফল কত নব্বই ডিগ্রি সাইন নব্বই ডিগ্রি বসাই দিলা তো এখানে থাকতেছে এই সাইন নব্বই ডিগ্রির ভ্যালু ওয়ান সো এটা চলে যাবে আর হচ্ছে আর সাইন নাইনটি প্লাস থিটা এর ভ্যালু হচ্ছে আর কস থিটা তো পি এর ভ্যালু কত আসতেছে আর কস থিটা তো সিমিলারলি তুমি যদি কিউ এর ভ্যালুটা বের করো তুমি দেখবে পি কিউ এর ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে তোমার আর সাইন থিটা ঠিক আছে তো সিম্পলি আমি এভাবে বলতে পারি যে কোন একটা ভেক্টর এফ ওই ভেক্টরের সাথে থিটা কোনে ওই ভেক্টরের সাথে থিটা কোনে বরাবর উপাংশ হচ্ছে সংক্ষেপে লিখতে পারি এফ এক্স অক্ষ বরাবর বা থিটা কোনে বরাবর হচ্ছে উপাংশ হচ্ছে এফ কস থিটা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ হচ্ছে এফ মাটিকে কি করে সমান করে তোমরা যখন অনেক সময় ক্রিকেট পিচ এর খেলা দেখছো যে ক্রিকেট পিচ টা যখন বানায় তখন হচ্ছে এইটা দিয়ে হচ্ছে ঠেলে ঠেলে পিচটাকে সমান করে সো এইটার নাম হচ্ছে লন রোলার তুমি কি করতে পারো চাইলে এটা যদি একটা লন রোলার হয় এটাকে তুমি এদিক বরাবর টানতে পারো বা তুমি চাইলে এটাকে এদিক বরাবর ঠেলতে পারো সো আমি দেখব যে কোনটা বেশি গেলে সহজ করাটা ঠিক আছে সো খেয়াল করে দেখো এইখানে হচ্ছে লন রোলার আছে এটার ওজন নিচের দিকে কাজ করতেছে এম জি বরাবর ঠিক আছে সো তুমি যদি এটাকে ঠেলা দাও এটাকে যদি ঠেলা দাও তাহলে এইটা এই দিক বরাবর হচ্ছে এফ ফোর্স কাজ করবে আর এই এফ ফোর্স এর একটা উপাংশ থাকবে এদিক বরাবর সে হচ্ছে তুমি থিটা কোনে এইদিক বরাবর করেছো তো এইদিকে সামনে নিয়ে যাবে হচ্ছে এফ সাইন থিটা আর এদিক বরাবর সাইন থিটা হবে না এটা হবে কস থিটা কেননা থিটা যার সাথে আছে তার সাথে কি হবে কস থিটা আর এদিক বরাবর থাকবে কি এফ সাইন থিটা তাহলে এখন নিচে দেখো ওজনের দিকে যে ফোর্সটা সেটা হয়ে যাচ্ছে এম জি প্লাস এফ সাইন থিটা তাহলে খেয়াল করো দেখো আগের চাইতে ওজনটা কি একটু বেড়ে গেছে না তার মানে কি এখন এই লন রোলারটা কি ঝামেলা হয়ে গেল না ওজন বেড়ে গেছে তোমার কি সরাইতে কষ্ট হবে সো দ্যাটস ওয়াই ঠেলা দিলে এই অবস্থাটা হচ্ছে কিন্তু তুমি যদি এই লন রোলারটাকে একটু টান দাও যদি এদিক বরাবর টান দাও সো কালেটা আমরা চেঞ্জ করে নেই একটা উপযুক্ত কালে নেই সো এদিক বরাবর হচ্ছে তুমি টান দিলা সো টান দেওয়ার ফলে তুমি দেখবা যে টানের দুইটা অপাংশ থাকবে একটা হচ্ছে উপরের দিক বরাবর আর একটা কি থাকবে এদিক বরাবর সো এদিক বরাবর যদি এটা থিটা কোন হয় তাহলে এটা হবে তোমার এফ এফ ফোর্স টান দিলা এফ তোমার হচ্ছে এটা থিটা সো এফ কস থিটা আর এটা হচ্ছে এফ সাইন থিটা সো এই এফ সাইন থিটা কিন্তু এখন ওজনের বিপরীতে কাজ করতেছে তাহলে তোমার নিট ওজন কত হবে খেয়াল করো দেখো যখন তুমি ঠেলা দিচ্ছিলা তখন তোমার নিট ওজন ছিল এম জি প্লাস এফ সাইন থিটা কিন্তু যখন তুমি হচ্ছে টানতেছো তখন নিট ওজন হয়ে গেছে এম জি মাইনাস কেননা উপর এখন কি উপরের দিকে আছে সো এটা তার সবাই মাইনাস হবে উপরের দিকে আছে সো এম জি মাইনাস এফ সাইন থিটা সো টানার ক্ষেত্রে দেখো ওজন একটু কম না সো দ্যাটস ওয়াই তুমি কি করতে পারবা লন রোলার টেনে তুমি বেশি সুবিধা করতে পারবা মানে ইজিলি হচ্ছে জিনিসটাকে নড়াইতে পারবা এখন তোমাকে একটা কোয়েশ্চেন করি যে লন রোলার টানা সহজ এইটা সহজ এটা তো বুঝলাম বাট তুমি আমাকে বলো লন রোলার টানা বা ঠেলা এই দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি ইফেক্টিভ ঠিক আছে এটা তোমাদের জন্য একটা চিন্তা করে দিলাম যে লন রোলার টানা বা ঠেলা এই দুইটার মধ্যে সহজ কোনটা এটা তো বুঝলাম বাট কোনটা বেশি ইফেক্টিভ এটা তোমরা চিন্তা করবা ঠিক আছে
এখন হচ্ছে আমরা ভেক্টর এর মাল্টিপ্লিকেশন দেখব আমরা হচ্ছে লাস্ট লেকচারগুলোতে দেখেছিলাম যে কিভাবে ভেক্টরের সাথে ভেক্টর যোগ করতে হয় সো এখন দেখব হচ্ছে ভেক্টর কিভাবে মাল্টিপ্লাই করতে হয় সো আমরা দেখছিলাম যে ভেক্টরকে দুইভাবে মাল্টিপ্লাই করা যায় একটা হচ্ছে স্কেলার দিয়ে আরেকটা হচ্ছে ভেক্টরকে ভেক্টর দিয়ে সো প্রথমে আমরা হচ্ছে দেখব ভেক্টরকে কিভাবে স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায় সো মনে করি একটা ভেক্টর আছে এই দিক বরাবর সে সেটা হচ্ছে পি ভেক্টর ঠিক আছে এখন আমি এটাকে চাইলে একটা স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারি সে ধরলাম আমি হচ্ছে এম নামক একটা স্কেলার দিয়ে এই পি ভেক্টরটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম সো এখন মজার জিনিস ঘটে এম এর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য সে এম এর ভ্যালু যদি হয় লেস দেন জিরো তাহলে পি ভেক্টরটা এদিকে ছিল আমি দেখব কি এম পি ভেক্টরটা তার বিপরীত দিকে চলে গেছে অর্থাৎ নেগেটিভ কোনো সংখ্যা দিয়ে কোনো ভেক্টরকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি সো ভেক্টরের ডিরেকশানটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় এখন যদি এম এর ভ্যালুটা তোমার জিরোর চাইতে বড় হয় এবং ওয়ানের চাইতে ছোট হয় তখন দেখা যায় এটা যদি পি ভেক্টর থাকে সো এম পি যে ভেক্টরটা গুণ করলে পাবো সেটা আগের ভেক্টরের দিকেই থাকবে কিন্তু তার ভ্যালুটা একটু ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে স্বাভাবিক একের চেয়ে ছোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করতেছি দ্যাটস ওয়াই ভেক্টরটা কি হয়ে যাচ্ছে ছোট হয়ে যাচ্ছে আর আরেকটা জিনিস এখন বোঝাই যাচ্ছে যে এম এর ভ্যালু যদি একের চেয়ে বড় হয় তাহলে পি ভেক্টরটা যেরকম ছিল এম পি ভেক্টরটা দেখতে কি তার চেয়ে বড় হবে ঠিক আছে কেননা একের চাইতে বড় গেল দিয়ে যদি গুণ করি জিনিসটা এমনই হয় সো এইটাই হচ্ছে যে একটা ভেক্টরকে যদি আমি স্কেলার দিয়ে গুণ করি সো ওই স্কেলারের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুর জন্য ভেক্টরটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন এবং ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাইজের হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে ভেক্টরকে কিভাবে স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হয় এখন হচ্ছে আমরা দেখবো ভেক্টরকে ভেক্টর দিয়ে কিভাবে মাল্টিপ্লাই করে সো ভেক্টরকে ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার প্রথম যেই প্রসেসটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট স্কেলার প্রোডাক্ট কেন বললাম সে যদি একটা ভেক্টর থাকে এ এখানে একটা ভেক্টর দেওয়া আছে এ ভেক্টর আমি কালেটা চেঞ্জ করে নেই এটা হচ্ছে একটা এ ভেক্টর দেওয়া আছে এই এ ভেক্টরটার সাথে এই বি ভেক্টরটাকে আমি হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করতে চাই প্রথমে বলে নেই যে দুই এর সাথে দুই মাল্টিপ্লাই করলে যেমন চার আসে দুই এর সাথে তিন মাল্টিপ্লাই করলে যেমন ছয় আসে এটা এমন কোন রেগুলার বা একদম বেসিক মাল্টিপ্লিকেশন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা টুলের মতো দেখা যায় যে অনেক সময় আমার জানার প্রয়োজন পরে যে সে একটা ভেক্টর আছে আমি আসলে বোঝাই যে এটা কেন এতটা রেগুলার না এটা একটা টুলের মতো কেন যে মনে করলাম এই দিকে একটা ভেক্টর আছে আর আরেকটা ভেক্টর ওই বিন্দু থেকেই হচ্ছে আমি ড্র করলাম এই দিক বরাবর আছে এখন আমি জানতে চাই যে এই এ ভেক্টরটা বেসিক্যালি বি ভেক্টরের দিকে কতটুকু প্রভাব খাটায় তাহলে আমি এটা কি করতে পারি একটা অভিক্ষেপ নিতে পারি এতটুকু হচ্ছে অভিক্ষেপ বা ছায়াটা আর এই ছায়া বরাবর যে ডিরেকশনে আছে এতটুকু প্রভাব বেসিক্যালি এই এ ভেক্টরটা এই বি ভেক্টরের দিকে খাটাইতে পারে সো এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা যখন আমার দেখা দেয় তখন বেসিক্যালি আমি ডট প্রোডাক্ট করি সো ডট প্রোডাক্টটা কিভাবে কাজ করে সো চলো আমরা দেখি সে ধরে নিলাম যে এই বি ভেক্টরটা আছে আমি জানতে চাই যে বি ভেক্টরটা এর দিকে এ ভেক্টরের কতটুকু কাজ করে সো আমি কি করলাম এটা এ ভেক্টরটার একটা ছায়া নিলাম বা অভিক্ষেপ নিলাম সো থিটা কোনে এ ভেক্টরটার অভিক্ষেপের ভ্যালুটা হবে এ কস থিটা ঠিক আছে এ এতটুকু অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ কস থিটা এখন আমি বের করছি অভিক্ষেপ মানে শুধু দৈর্ঘ্যটা বের করছি মনে রাখবা এই অভিক্ষেপ অংশটা অভিক্ষেপ এটা হচ্ছে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি ঠিক আছে এখন এই অভিক্ষেপটা কোন দিকে নিছি বি ভেক্টরের দিকে নিছি না সো বি ভেক্টরের একক ভেক্টর দিয়ে যদি আমি জিনিসটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে এটা উপাংশ হয়ে যাবে সো অভিক্ষেপকে অভিক্ষেপকে যখন আমরা একটা দিক দেই তখন সেটা হয়ে যায় কি উপাংশ আর উপাংশ কি একটা ভেক্টর ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আরো আলোচনা করব বাট এখন আমাদের যে জিনিসটা বোঝা দরকার সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এই এ ভেক্টরটা বি ভেক্টরের দিকে কতটুকু অংশ আছে সেটা হচ্ছে কি এ কস্থিটা সো এখন এ ভেক্টর ডট প্রোডাক্ট বি ভেক্টর এটা আসলে বোঝায় যে এ ভেক্টরের কতটুকু অংশ আছে বি ভেক্টরের দিকে মাল্টিপ্লাইড উইথ বি ভেক্টরের মান ঠিক আছে তো যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আসলে আসে এ বি কস থিটা যেখানে অবশ্যই থিটার ভ্যালুটা আমরা রাখি সাধারণত হচ্ছে জিরো থেকে তোমার পায়ের ভেতরে ঠিক আছে জিরো থেকে পায়ের ভেতরে রাখার চেষ্টা করি আর হচ্ছে এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন 
ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমার ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন সো এখানে বেসিক্যালি আমি কি করছি দুইটা দৈর্ঘ্য গুণ করছি না সো দ্যাটস ওয়াই দৈর্ঘ্য গুণ করলে যে প্রোডাক্টটা পাওয়া যায় বা আউটপুট পাওয়া যায় সেটা একটা স্কেলার হয় সো দুইটা ভেক্টর গুণ করে একটা স্কেলার পাইছি সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে স্কেলার প্রোডাক্টও বলে আর মাঝখানে যেহেতু ডট দিয়ে এই গুণটা বোঝানো হয় সো দ্যাটস ওয়াই এটার আরেকটা নাম কি ডট প্রোডাক্ট সো আমরা আসলে আই গেস বুঝতে পারছি যে ডট প্রোডাক্ট জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এখন ডট প্রোডাক্ট দিয়ে কি করা যায় চলো সেটা দেখি সে আমি হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের মধ্যে হতে অ্যাঙ্গেল বের করতে চাই সে খেয়াল করে দেখো একটা ভেক্টর যদি এইভাবে থাকে আর একটা ভেক্টর যদি এইভাবে থাকে এইটা যদি তাদের মধ্যবর্তী কোন হয় সে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে অ্যাঙ্গেল মানে এই এ ভেক্টর আর বিগ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত হবে তোমরা অনেকেই একশো বিশ ডিগ্রি বলবা বাট এইটা একশো বিশ ডিগ্রি হবে না এ বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন একশো বিশ ডিগ্রি না কেননা দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বের করার জন্য অবশ্যই দুইটা ভেক্টরের পায়ের সাথে পা অথবা মাথার সাথে মাথা মিলাইতে হবে সো তখন যে কোনটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এখানে খেয়াল করো দেখো একটা ভেক্টর আমার মাথার সাথে আরেকটা ভেক্টরের পা আছে সো এটা কোন হবে না সো এই ভেক্টরটাকে সামনে বাড়ায় নিলে এখন যে কোনটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টর এবি এর মধ্যবর্তী কোন সো এটা হবে একশো আশি মাইনাস একশো বিশ হুইচ ইস ইজিকাল টু কত সিক্সটি ডিগ্রি সো এখন মনে করো দুইটা ভেক্টর আমি জানি যে এই দিক বরাবর আছে তাদের মধ্যবর্তী কোন থিটা এটা হচ্ছে এ ভেক্টর আর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর সো তাদের মধ্যবর্তী কোন কেমনে বাই করব সো তাদের মধ্যবর্তী কোন বের করার জন্য আমি যে ফর্মুলাটা জানি সেটা হচ্ছে এ ডট বি এর মান হচ্ছে এ এর মান বি এর মান আর হচ্ছে কস্থিটা সো এখন এইখান থেকে কস্থিটার ভ্যালুটা পাওয়া যায় হচ্ছে এ ডট বি এর মান ডিভাইডেড বাই কি এ বি এর গুণফল সো এইখান থেকে বেসিক্যালি আমরা কি করতে পারি থিটাটা বের করতে পারি সিমিলারলি আমরা এর সাহায্যে কি করি একটা থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টরের ডিরেকশন কোসাইন বের করি কি করি ডিরেকশন কোসাইন বের করি সো ডিরেকশন কোসাইন কিভাবে বের করতে হয় আই গেস এটা থেকে তোমরা কিছুটা ধারণা পাইছো আচ্ছা এখন আমরা চলে যাই যে দুইটা ভেক্টর যদি দেয়া থাকে তো তাদের ডট প্রোডাক্ট কিভাবে করব সে মনে করো দুইটা ভেক্টর দেয়া আছে একটা হচ্ছে এ ভেক্টর এ এক্স আই আই তো একক ভেক্টর হিসেবে দেয়া আছে এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে আর বি ভেক্টরটা দেয়া আছে হচ্ছে বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে এবং বি জেড কে সো আমি যদি এ ডট বি ভেক্টর করতে চাই তাহলে সিম্পলি হচ্ছে আমার এইটার সাথে আই এর সাথে সহগের সাথে আই এর সহ গুণ করবো জে এর সহগের সাথে জে এর সহ গুণ করবো কে এর সহগের সাথে কে এর সহ গুণ করবো সিম্পলি এ ডট বি এর ভ্যালু হবে এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড ঠিক আছে সো এইভাবে চাইলে আমরা কি করতে পারি ডট প্রোডাক্ট বের করতে পারি সো খেয়াল করো দেখো এভাবে ডট প্রোডাক্ট বের করবো যখন হচ্ছে আমার নর্মালি এইভাবে ভেক্টর দেয়া থাকবে এইভাবে শুধুমাত্র লাইন টেন টেনে দেয়া আছে আর এইভাবে ডট প্রোডাক্ট বের করবো কিভাবে যখন হচ্ছে আমার এই আয়ত একক ভেক্টর ফর্মে দেয়া আছে সো আই গেস আমরা বুঝতে পারছি যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মে দেয়া থাকলে আমরা হচ্ছে কিভাবে ভেক্টর গুলো হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট বের করতে পারি এবং আরেকটা জিনিস বলে নেই যে তুমি খেয়াল করলে দেখবা যে এ ভেক্টরের সাথে বি ভেক্টর ডট করলে যেই জিনিসটা হয় বি ভেক্টরের সাথে এ ভেক্টর ডট গুণ করলে সেম জিনিসটাই হয় সো এইটা আই গেস আমরা বুঝতে পারছি এখন হচ্ছে আমরা ডট প্রোডাক্টের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স দেখার চেষ্টা করি যে দুইটা ভেক্টর এখানে আছে হচ্ছে একটা এ ভেক্টর আর এখানে আছে একটা হচ্ছে বি ভেক্টর তারা হচ্ছে থিটা কোনে আসে ঠিক আছে এখন খেয়াল করে দেখি এ ডট বি এটার ভ্যালু আমরা জানি এ বি কস থিটা সো যদি কোনো কারণে দেখি যে দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট জিরো হয়ে গেছে এখন খেয়াল করে দেখো যেখানে এও জিরো না বিও জিরো না তাহলে আমার অবশ্যই কি কস থিটা ইজিকাল টু জিরো হইতে হবে তাই না আর কস থিটা জিরো কখন হয় যখন থিটার ভ্যালু কত হয় নাইনটি ডিগ্রি তার মানে আমরা আসলে বুঝতে পারলাম যে যখন দুইটা ভেক্টর একদম নাইনটি ডিগ্রি বা লম্বা লম্বি বরাবর থাকে তখন এই ভেক্টর আর এই ভেক্টরের মধ্যে একজন আরেকজনের উপর কোনো প্রভাব থাকে না সো তখন বেসিক্যালি তাদের ডট প্রোডাক্ট মানে জিরো হয় তার মানে আসলে ডট প্রোডাক্ট থেকে এই ধারণাটা পাওয়া যায় যে দুইটা ভেক্টর কত লম্বা লম্বি আছে দুইটা ভেক্টর কত বেশি লম্বা লম্বি ভাবে আছে ভাবে আছে সো এই ডট প্রোডাক্টের ভ্যালু যত কম হবে তত বেশি লম্বা লম্বি ভাবে আছে আর ডট প্রোডাক্ট জিরো হয়ে গেছে মানে একদম লম্বা লম্বি ভাবে আছে তার মানে দুইটা ভেক্টর লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে তাদের ডট প্রোডাক্ট কি হইতে হবে জিরো হইতে হবে তার মানে এই যে দুইটা ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট জিরো হওয়া এই
দুটি ভেক্টর লম্ব হবার শর্ত সো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাডমিশন টেস্টে এই কন্ডিশনটাতে হচ্ছে বিভিন্ন ম্যাথ করতে দেয় সো যে বলে দেয় যে এইটা এই একটা ভেক্টর আছে বি একটা ভেক্টর আছে কোন কন্ডিশনের জন্য হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টর লম্ব হবে সো আমরা অবভিয়াসলি জানি তাদের ডট প্রোডাক্ট জিরো হইলে তারা কি হবে মানে লম্ব হবে পরস্পর সো আই গেস ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা তোমরা বুঝতে পারছো এখন হচ্ছে আমরা দেখব যে দুইটা ভেক্টরের সাথে মানে দুইটা ভেক্টর ভেক্টরের মধ্যে যদি আমি প্রোডাক্ট করি আউটপুট যদি একটা ভেক্টর আসে তখন সেটাকে আমরা হচ্ছে বলে ক্রস প্রোডাক্ট বলি সে এখানে খেয়াল করে দেখো এই তলে এ একটা ভেক্টর আছে বি একটা ভেক্টর আছে সো আমরা হচ্ছে এ ভেক্টর থেকে বি ভেক্টরের দিকে হচ্ছে একটা গুণ করতেছি বা ঘুরাচ্ছি কোনো একটা জিনিসকে তখন দেখা যাচ্ছে একটা স্ক্রু এর কথাই চিন্তা করো একটা স্ক্রু যদি এদিকে ঘুরাই এই তলে ঘুরাচ্ছি বাট স্ক্রুটা যাচ্ছে হচ্ছে এই দিক বরাবর আর যদি তার বিপরীত দিকে ঘুরাই তাহলে স্ক্রুটা যায় হচ্ছে তার নিচের দিক বরাবর তার মানে সোজা কথায় যেই দুইটা মানে যেই তলে হচ্ছে আমার ভেক্টর আছে ওই তলে আমার আউটপুটের ভেক্টরটা নাই ওই ভেক্টরটা আউটপুট ভেক্টরটা ওই তলের সাথে নব্বই ডিগ্রি করে চলে আসতেছে সো দ্যাটস ওয়াই যখন এই ধরনের টুলগুলো বা এই ধরনের কন্ডিশন বা অবস্থা আমাদের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পরে আমরা ক্রস প্রোডাক্ট অ্যাপ্লাই করি সো ক্রস প্রোডাক্টের ডেফিনেশন কি যে এ যদি একটা ভেক্টর হয় বি যদি একটা ভেক্টর হয় সে তারা এভাবে আসে একটা তলে আছে সো এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি তখন দেখা যায় এ থেকে বি এর দিকে যদি আমি হচ্ছে আমার ডান হাতের আঙুলগুলো ঘুরাই তাহলে বৃদ্ধাঙ্গুলি যে দিকে থাকে সেই দিকে হচ্ছে আমি ক্রস প্রোডাক্টের ডিরেকশনটা পাবো বা হচ্ছে বি থেকে এর দিকে যদি আমি যাই তাহলে এই লম্ব দিক বরাবর আমি কি পাবো একটা ভেক্টর পাবো সো এইটাই হচ্ছে কি ক্রস প্রোডাক্টের ক্রস প্রোডাক্টের ফলে এই ভেক্টরটা আমি পাইছি এখানে খেয়াল করে দেখো এই জিনিসটা আস্তে আস্তে ঘুরলেই ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে জিনিসটা আসলে কি হবে ঠিক আছে সো এখন খেয়াল করে দেখো এটা ডেফিনেশন দাঁড় করানো হয়েছে এ ক্রস বি ভেক্টর এটা ডেফিনেশন হচ্ছে এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান ইন্টু তাদের মধ্যবর্তী কোনের সাইনের অনুপাত আর এই যে এই উপরের লম্ব দিক বরাবর যদি একটা একক ভেক্টর ইটা থাকে ইন্টু ইটা সো এই এতটুকু হচ্ছে আমার এই ক্রস প্রোডাক্ট বা ক্রস ভেক্টরটার মান আর এইটা দিয়ে বেসিক্যালি আমি ডিরেকশন বুঝাইছি সো দ্যাটস ওয়াই এটা আলটিমেটলি আউটপুটটা কি হয়েছে একটা ভেক্টর হয়েছে সো এখন এটার একটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে সো আমরা হচ্ছে একটু সুন্দর করে লিখি এ ক্রস বি ইজ ইকাল টু হচ্ছে এ ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান সাইন থিটা এইটা হচ্ছে এই ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু আর যদি এই ক্রস প্রোডাক্টের ডেফিনেশনটা জানতে চাই এটা হচ্ছে সেই ডেফিনেশন তাহলে হচ্ছে দুইটা ভেক্টর যেই তলে আসে ধরলাম এ বি তো এ থেকে বি এর দিকে যদি যাই তারা যদি থিটা কোনে থাকে তাহলে তাদের ক্রস প্রোডাক্টের যেই ভেক্টরটা বের হয় সেটা আসলে ওই তলে থাকে না ওই তলের সাথে কি নব্বই ডিগ্রি করে উপরের দিকে বা নিচের দিকে কাজ করে ঠিক আছে আর একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে খেয়াল করো দেখো এ ক্রস বি অর্থাৎ এ থেকে বি এর দিকে ঘুরলে আমি ডিরেকশন পাচ্ছি উপরের দিকে কিন্তু বি থেকে যদি এ এর দিকে ঘুরি অর্থাৎ বি ক্রস এ করি তাহলে আমি ডিরেকশন পাবো কি নিচের দিকে ঠিক আছে কারণ এই দিকে ঘুরলে নিচের দিকে ডিরেকশন পাবো সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি এ ক্রস বি নট ইজ টু কি বি ক্রস এ বাট আলটিমেটলি আমি দেখতে পাচ্ছি জাস্ট তাদের দিকটা কি অপোজিট না তাহলে একটাকে যদি মাইনাস দিয়ে গুণ করে দেই এ ক্রস বি ইজ ইকাল টু হবে কি মাইনাস বি ক্রস এ তো ডিরেকশনটা কি অপোজিট করে দিলে আলটিমেটলি তারা কি হইতে পারে সমান হইতে পারে সো এটা ছিল মোটামুটি ক্রস ভেক্টর এর ডেফিনেশন মানে জিনিসটা কিভাবে ডিফাইন করা হয়েছে সো এখন হচ্ছে এখানে জিনিসটা বোঝানো আছে সো ক্রস ভেক্টরের ফিজিক্যাল যদি আমরা সিগনিফিকেন্সটা বুঝতে চাই খেয়াল করে দেখি একটা সামান্তরিক যদি থাকে এই সামান্তরিকের এরিয়া হচ্ছে সেইটার বেস হচ্ছে ধরলাম বি আর এটার হাইট হচ্ছে এইচ তাহলে এই সামান্তরিকের এরিয়া হয় সামান্তরিকের এরিয়া হয় বেস ইন টু হাইট তো খেয়াল করে দেখো এই এদিকে যদি এইটা যদি একটা ভেক্টর হয় এ আর এদিকে যদি একটা ভেক্টর হয় বি এবং তারা যদি থিটা কোনে থাকে তাহলে খেয়াল করে দেখো এইচ এর ভ্যালু কি আসবে বি সাইন থিটা আসবে না অবশ্যই কারণ এটা লম্ব সো বি সাইন থিটা যদি হয় তাহলে আমি যদি এটার এরিয়া বের করতে চাই এরিয়া বের করতে চাই তাহলে এরিয়া বেস হচ্ছে এ আর হাইট হচ্ছে বি সাইন থিটা তো এটাই তো বেসিক্যালি কি আমার এ বি ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু তাহলে এরিয়া হচ্ছে কি এ ক্রস বি এ দুইটা ভেক্টরের মান তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি যে এ ক্রস বি ভেক্টর বেসিক্যালি হচ্ছে এই এই দুইটা ভেক্টর দ্বারা গঠিত যে সামান্তরিক ওই সামান্তরিকের এরিয়া এরিয়ার মানটা দেয় আর ডিরেকশনটা কি হয় তলের সাথে কি হয় নব্বই ডিগ্রি বরাবর কোনে থাকে সো ওই একক ভেক্
তো এখন যদি আমরা এটা নিয়ে আরেকটু ফার্দার যাইতে চাই সামনে যাইতে চাই যে হচ্ছে এরিয়া তো বোঝায় বুঝলাম এরিয়া তো বোঝায় বুঝলাম সে এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর ঠিক আছে সো এদের ক্রস প্রোডাক্টের ডিরেকশন হচ্ছে এইটা এ ক্রস বি আর এই এ ক্রস বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে এটার সাথে একটি ইটা গুণ করে দেয় আর এ ক্রস বি এর ভ্যালুটা হচ্ছে এই এরিয়াটার সমান সো এখন যদি আমাকে বলে যে এটা তো হচ্ছে যদি বাহু দেয়া থাকে সামন্তরিকের বাহু যদি ভেক্টর হিসেবে দেয়া থাকে যদি আমাকে বলে যে সামন্তরিকের কর্ণ দেয়া আছে তুমি হচ্ছে এই সামন্তরিকের এরিয়াটা বের করো এই সামন্তরিকের এরিয়া বের করো যদি এটা সামন্তরিক হয় নাই এভাবে একটু বাঁকা হবে এর এরিয়া বের করো কর্ণ দেয়া থাকলে সো মনে করো ভেক্টর এ বি এটা কর্ণ হিসেবে দেয়া আছে বা বললো যে একটা ত্রিভুজ দেয়া আছে যার দুইটা বাহু এভাবে ভেক্টর হিসেবে দেয়া আছে এ বি তখন আমরা কিভাবে বেসিক্যালি কাজগুলো করব সেটা চলো আমরা দেখে নেই সো যদি হচ্ছে আমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে বলে তাহলে সিম্পলি হচ্ছে এই এ আর বি ভেক্টরটা ক্রস করে তার ভ্যালুটা বের করে জাস্ট হাফ দিয়ে গুণ করলে কি আমি এই ত্রিভুজের এরিয়াটা পেয়ে যাব ঠিক আছে ত্রিভুজের এরিয়া বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা আর যদি আমাকে বলে যে কর্ণ দেয়া আছে যে সামন্তরিকের কর্ণ দেয়া আছে এ আর বি এবং বলে এ সামন্তরিকের এরিয়াটা বের করতে তখন আগের মতোই হাফ দিয়ে গুণ করে এই দুইটা ক্রস প্রোডাক্টকে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমি ভেরি মানে ভ্যালুটা পেয়ে যাবো তাহলে কি বললাম যে যদি সামন্তরিকের বাহু দেয়া থাকে দুইটা সন্নিহিত বাহু তাহলে ওই সামন্তরিকের এরিয়া হবে ওই দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু যদি কর্ণ দেয়া থাকে তাহলে হাফ অফ ওই দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু আর যদি ত্রিভুজের দুইটা বাহু দেওয়া থাকে তারপরেও কি হাফ অফ ক্রস প্রোডাক্ট ওই দুইটা মানে ভেক্টরের ভ্যালুর তো এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে যদি আমার ভেক্টরটা এভাবে লম্বা লম্বি দেয়া না থাকে সে হচ্ছে আয়ত একক ভেক্টর ফর্মে দেয়া থাকে সো এ ভেক্টর এ ভেক্টর দেয়া আছে হচ্ছে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে আর যদি দেয়া থাকে বি ভেক্টর বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে এখন হচ্ছে আমরা যদি বের করার চেষ্টা করি যে এ ক্রস বি এই ভেক্টরটা কত হবে এইটা ডিটারমিনেন্টের সাহায্যে যদি আমরা লেখতে চাই তাহলে ডিটারমিনেন্ট হবে আই জে কে তারপর হচ্ছে এ ভেক্টরের শখগুলো লিখবো যেহেতু আগে এ আছে এ এক্স বি এক্স সরি এটা হবে এ এক্স এ ওয়াই এ জেড আর এটা হবে বি এক্স বি ওয়াই বি জেড সো এই ডিটারমিনেন্টটা যদি হচ্ছে আমরা ভাঙাই তাহলে ইজিলি আমরা জিনিসটা পেয়ে যাবো সো চলো আমরা একটা উদাহরণ করি সে হচ্ছে আমার দেয়া আছে টু আই প্লাস থ্রাইস জে প্লাস টু কে আর এখানে দেয়া আছে হচ্ছে মাইনাস আই প্লাস থ্রি জে প্লাস কে দেয়া আছে ঠিক আছে এখন এই দুইটা ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্ট করতে বলছে সো আমরা জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই আই জে কে এখানে এ এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে টু এ ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি আর কে এর ভ্যালু হচ্ছে টু আর বি এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে থ্রি আর এটা হচ্ছে ওয়ান সো এখন এটাকে হচ্ছে আমার ভাঙাইতে হবে সো কিভাবে ভাঙাবো তোমরা জানো ডিটারমিনেন্ট যদি ভাঙাইতে হয় তো কিভাবে ভাঙাইতে হয় সো আই বরাবর এই বরাবর এই রো ওয়ান বরাবর হচ্ছে আমি ভাঙাচ্ছি বা বিস্তৃত করতেছি তো এখন এটার ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে তোমার তিন একে তিন এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস সিক্স মাইনাস জে জে যদি নেই তাহলে তাহলে হচ্ছে তোমার এইটার সাথে এটা গুণ হবে তোমার হচ্ছে টু আর মাইনাস হবে মাইনাস মাইনাস প্লাস তোমার প্লাস টু আর প্লাস কে এর ভ্যালুটা যদি নেই তো কে থেকে আসতেছে এইটার সাথে এটা গুণ হবে মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে তাহলে তোমার তিন দুগুণে ছয় আর প্লাস তিন সো আলটিমেটলি যে জিনিসটা পাবো ছয় থেকে মাইনাস তিন গুণ করলে মাইনাস থ্রি আই আর এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর জে আর এটা হচ্ছে প্লাস নাইন কে সো খেয়াল করে দেখো দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট বের করে ফেললাম যেটা আলটিমেটলি আরেকটা কি হলো ভেক্টর হিসেবে আসলো ঠিক আছে এখন আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমরা দেখছি যে আগের স্লাইডে তো যদি আমরা যাই যে আমরা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স একটা দেখছি যে দুইটা ভেক্টর এ ক্রস বি যদি করি এটা হয় এ বি সাইন থিটা জাস্ট মানটা নিচ্ছি হ্যাঁ এখন কখনো যদি হয়ে যায় যে এ ক্রস বি এর ভ্যালু জিরো হয়ে গেছে তার মানে এও জিরো না বিও জিরো না তার মানে কি হইতে হবে সাইন থিটা এটা হইতে হবে জিরো তাই না আর সাইন থিটা জিরো তখনই হবে যখন থিটার ভ্যালু কি হবে জিরো ডিগ্রি তার মানে দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট যখন জিরো হয় তখন সেটা আসলে বোঝায় যে ভেক্টর দুইটা একেবারে সমান্তরাল আছে অর্থাৎ এ আর বি সমান্তরাল আছে তার মানে এই ক্রস প্রোডাক্ট জিরো হওয়া হচ্ছে দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হবার শর্ত দুটি ভেক্টর সমান্তরাল 
হবার শর্ত এটাও বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে আসে ঠিক আছে বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে আসে সো আসলে দুইটা ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্ট আসলে বোঝায় যে দুইটা ভেক্টর কত মানে সমান্তরালে আছে বা কত একই দিকে কতটুকু তারা আছে এটা আসলে তার মিনিংটা বোঝায় এখন যদি আমাকে বলে যে এইভাবে দেয়া আছে জিনিসটা তো তখন সমান্তরাল হইলে কি হয় মনে রাখবা যে এই ফর্মে যদি দুইটা ভেক্টর সমান্তরাল হয় তখন এ এক্স ডিভাইডেড বাই বি এক্স ইজিকাল টু হয় এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ওয়াই ইজিকাল টু হয় এ জেড ডিভাইডেড বাই বি জেড সো এইটা হচ্ছে এই ফর্মেটে দুইটা ভেক্টর সমান্তরাল হবার শর্ত দুটি ভেক্টর সমান্তরাল হবার শর্ত সো আই গেস ভেক্টর ক্রস প্রোডাক্ট তোমরা ডিটেলসে বুঝতে পারছো যে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সো এখন হচ্ছে আমরা দেখবো ভেক্টর ক্যালকুলাস একদম বেসিক থেকে যে দেখার চেষ্টা করব আর যতটুকু হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে আছে ততটুকু দেখার চেষ্টা করব সো তোমরা জানো যে ক্যালকুলাসের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বা সমাকলন যেটার কাজ হচ্ছে এরিয়া বের করা তার মানে কোনো একটা ফাংশন যে এরকম আছে যেটার ইন্টিগ্রেশন করতেছি মানে হচ্ছে আমি বেসিক্যালি তার এরিয়াটা বের করতেছি আর আরেকটা পার্ট আছে তার সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন সো ডিফারেন্সিয়েশন দিয়ে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা স্লোপ বা ঢাল বের করি সো কোনো একটা ফাংশন এটা দেয়া আছে এই পয়েন্টে যদি আমি তার ডিফারেন্সিয়েশন করি তার মানে আসলে এই পয়েন্টে তার ঢালটা কত সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা বের করার চেষ্টা করি সো আমরা হচ্ছে ভেক্টর ক্যালকুলাসে ফর্মুলা দেখবো দুইটারই ইন্টিগ্রেশনেরও ডিফারেন্সিয়েশনেরও বাট আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশনটা আছে যে গ্রেডিয়েন্ট নামে একটা অপারেশন আছে ডাইভারজেন্স নামে একটা অপারেশন আছে কার্ল নামে একটা অপারেশন আছে সো প্রথমে হচ্ছে আমরা এইটার ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনগুলো দেখবো তারপর হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স দেখে বোঝার চেষ্টা করব জিনিসটা কি সো সো চলো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক কিছু ফর্মুলা সো এই কয়েকটা ফর্মুলা যদি আমাদের জানা থাকে ভেক্টর ক্যালকুলাসের জন্য এতটুকু এনাফ এই কয়েকটা ফর্মুলা কি এনাফ হবে ঠিক আছে বাট ম্যাথমেটিক্সের জন্য কিন্তু আরও ফর্মুলা জানা লাগে সো আমরা ফিজিক্স পড়তেছি আর পার্টিকুলারলি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা হ্যান্ডেল করার জন্য এই কয়েকটা ফর্মুলা দেখলেই হয়ে যায় ঠিক আছে সো চলো এখন হচ্ছে আমরা দেখি ভেক্টর অপারেটর জিনিসটা কি সো প্রথমে বোঝা দরকার যে অপারেটর অপারেটর এই জিনিসটা কি সে আমি যখন লিখি পাঁচ আবার লিখি আলাদা করে দুই এটা আসলে কোনো মানে হয় না কিন্তু যখন আমি এদের মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন দেই তখন এটা একটা অর্থ বহন করে এবং আমরা সবাই এটাকে সাত লিখি যারা সঠিকভাবে লিখতে চাই সো এই যে প্লাস যেটা নিজের কোনো অর্থ নাই বাট কোনো কিছুর সাথে অ্যাপ্লাইড হয়ে বা কোনো কিছুর উপর অ্যাপ্লাইড হয়ে এটার একটা অর্থ বা মেসেজ কনভে করে এই জিনিসগুলোকে বলে হচ্ছে আমরা অপারেটর সো প্লাস একটা অপারেটর মাইনাস একটা অপারেটর গুণ ভাগ বা হচ্ছে রুট এগুলো কি এক একটা অপারেটর সো ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যে অপারেটরটা ইউজ করি সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা ন্যাবলা কি এটার নাম হচ্ছে ন্যাবলা সো এটার ডেফিনেশন কিভাবে দাঁড় করানো হয়েছে ন্যাবলা অপারেটরটা বেসিক্যালি হচ্ছে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন with respect to x i vector barabar partial differentiation of y with respect to z vector barabar partial differentiation with respect to z k axis barabar so eitai hocche basically nablar definition so partial differentiation jinish ta ki differentiation hocche dui dhoroner differentiation er dui dhoroner sadharonoto dekhi ekta hocche ordinary ordinary ar ekta hocche ki partial সো চলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি জিনিসগুলো আসলে কি সো মনে করো তোমার একজন বন্ধু আছে তিনজন বন্ধু আছে তোমার আর এটা হচ্ছে তুমি তুমি প্রত্যেককে হচ্ছে একশো টাকা একশো টাকা করে ধার দিস সো একশো টাকা একশো টাকা একশো টাকা করে ধার দিস সো যখন টাকা দেওয়ার সময় হয়েছে সো তোমার বন্ধুগুলো হচ্ছে দুষ্ট বন্ধু তারা হচ্ছে টাকা ধার দিচ্ছে না সো একদিন তুমি দেখলা তারা হচ্ছে চায়ের দোকানে চা খাইতেছে তো তুমি তাদের কাছে বললা যে বন্ধু তোমরা তো আমার থেকে টাকা নিছ তো আমাকে টাকাটা দিয়ে দাও কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওরা হচ্ছে তোমাকে টাকা দেয় নাই অন্য কিছু দিয়ে দিছে মানে মায়ের দিচ্ছে তো সে হচ্ছে মন খারাপ করে তুমি চলে আসছো কিন্তু তুমি যদি একটু বুদ্ধিমান হইতা তুমি তাদেরকে একসাথে হ্যান্ডেল করতে না তুমি একজনকে দেখে বলতা এই আমার থেকে টাকা নিস আমাকে টাকা দাও সো সে যেহেতু একা সে ভয় পায় তোমাকে টাকাটা দিয়ে দিত আবার দ্বিতীয় জনকে আলাদাভাবে ডেকে বলতা এই টাকা দাও তৃতীয় জনকে আলাদাভাবে ধরে ধরে বলতে টাকা দাও সো এটা হচ্ছে একটা বেসিক লাইফ হ্যাক যখন কোনো প্রবলেম কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে ছোট ছোট বা আলাদা আলাদা করে ভাগ করে আমরা জিনিসটা হ্যান্ডেল করি সো আমাদের ম্যাথমেটিক্সে আমাদের ভিলেন্স হচ্ছে চলক সো চলক যখন শুধুমাত্র একটা থাকে একটা চলক যখন থাকে তখন আমরা শুধুমাত্র অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়েশন করি ঠিক আছে কিন্তু যখন একাধিক চলক হয়ে যায় একাধিক চলক হয়ে যায় 
তখন বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি সো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে করি যে যখন আমি লিখি ডি ডি এ এইটা এক্স আর যদি মনে করো ফাংশনটা থাকে এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড তখন আমি শুধুমাত্র এক্স কে চলক ধরি বাকি দুইটাকে কি ধরি কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে ওয়াই জেড যদি কনস্ট্যান্ট হয় এটাকে সামনে নিয়ে আসো তো আলটিমেটলি ওয়াই জেড আছে আর এইটা হবে এক্স স্কোয়ার এখন বাকিটা হচ্ছে নর্মাল ডিফারেন্সিয়েশনের মতো ওয়াই জেড আর হবে কি টু এক্স ঠিক আছে সিমিলারলি যখন আমি ডেল ওয়াই লিখি তখন ওয়াই কে আমি চলক ধরি আর বাকিগুলো কি কনস্ট্যান্ট আর যখন ডেল জেড লিখি তখন সেটাকে হচ্ছে জেড কে চলক ধরি বাকিগুলো কি কি কনস্ট্যান্ট ধরি সো এইটা হচ্ছে ন্যাবলা অপারেটর এখন ন্যাবলা অপারেটর বেসিক্যালি হচ্ছে আমার ফিল্ডের উপর কাজ করে ভেক্টর ফিল্ড হইতে পারে স্কেলার ফিল্ড হইতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই ওইটার উপর বেসিস করে হচ্ছে আমরা জিনিসগুলোকে ভাগ করি এইটা একটা উদাহরণ আমরা দিতে পারি যে ফিল্ড কি হোয়াট ইজ ফিল্ড খেয়াল করো দেখো ফিল্ড হচ্ছে একটা জায়গা সিম্পলি একটা জায়গা যেই জায়গার প্রতিটা বিন্দুতে খেয়াল করে দেখো এখানে আমি লাল লাল ডট দিয়ে হচ্ছে বিন্দু নির্দেশ করেছি এটা হচ্ছে এই বক্সটা হচ্ছে সাপোজ মনে করো কোন একটা জায়গা এই জায়গার প্রতিটা বিন্দুতে প্রতিটা বিন্দুতে যদি কোন একটা কোয়ান্টিটির ভ্যালু ডিফাইন করা থাকে সাপোজ মনে করো হচ্ছে আমি কি দিলাম টেম্পারেচার টেম্পারেচার বললাম যে এই বিন্দুতেও টেম্পারেচার আমি জানি এই বিন্দুতেও জানি এই বিন্দুতেও কত সবগুলো বিন্দুতে টেম্পারেচার কত সেটা যদি আমার বলা থাকে বা এটা যদি আমার জানা থাকে বা যদি সেটা ডিফাইন করা থাকে তাহলে আমি বলতে পারি যে এই যে জায়গাটা আছে এটা হচ্ছে টেম্পারেচারের একটা ফিল্ড তাহলে সোজা কথায় ফিল্ড হচ্ছে একটা জায়গা যেই জায়গার প্রতিটা বিন্দুতে কোনো একটা কোয়ান্টিটির ভ্যালু ডিফাইন করা থাকে ঠিক আছে এখন ওই কোয়ান্টিটিটা যদি তোমার কোয়ান্টিটির যদি ভেক্টর হয় তাহলে আমার ফিল্ডটা কি হবে অবশ্যই ভেক্টর ফিল্ড হবে আর এই কোয়ান্টিটিটা যদি স্কেলার হয় তাহলে অবশ্যই আমার কি হবে ফিল্ডটা স্কেলার ফিল্ড হবে ঠিক আছে তো এখন স্কেলার ফিল্ড ভেক্টর ফিল্ড যেহেতু আমরা গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন করছি তোমরা জানো যে অবশ্যই কি সেটা স্কেলার ফিল্ডের উপর করা হয় এবং মজার ব্যাপার হলো স্কেলার ফিল্ডের উপর গ্রেডিয়েন্ট অপারেটর করলে জিনিসটা ভেক্টর হয়ে যায় তো সেইটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে একটা স্কেলার ফিল্ডের উপর গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন করলে সেটা ভেক্টরে পরিণত হয় সেটাই আসলে বোঝার চেষ্টা করব সো ফিল্ড দুই ধরনের হইতে পারে অলরেডি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি যে একটা হইতে পারে ভেক্টর ফিল্ড আর একটা হচ্ছে স্কেলার ফিল্ড সো যখন হচ্ছে আমরা ন্যাবলা অপারেটরটা ন্যাবলা অপারেটরটা স্কেলার ফিল্ডের সাথে গুণ করি তখন যে অপারেশনটা হয় সেটা হয় হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন এবং এটার আউটপুট আউটপুট হয় একটা ভেক্টর দেখছো একটা স্কেলার ফিল্ডকে ন্যাবলা দিয়ে গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন করে তুমি আউটপুট ভেক্টর পাচ্ছ আর যখন আমি ন্যাবলা অপারেটরটা একটা ভেক্টর ফিল্ডের উপরে অ্যাপ্লাই করি এবং ভেক্টর ফিল্ডের সাথে যদি আমি ডট প্রোডাক্ট করি তখন সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা ডাইভারজেন্স ডাইভারজেন্স অপারেশন এবং এটার আউটপুট হয় একটা স্কেলার আর যখন এই ন্যাবলা অপারেটরের সাথে একটা ভেক্টর ফিল্ডের ক্রস প্রোডাক্ট করি তখন সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা কার এবং এটার আউটপুট কি হয় একটা ভেক্টর ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করি তো এখন চলো আমরা দেখি যে জিনিসগুলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সো প্রথমে দেখি হচ্ছে আমরা গ্রেডিয়েন্ট অপারেশন সে মনে করো একটা রুম এই রুমের প্রতিটা বিন্দুতে কি আছে টেম্পারেচার আছে আর টেম্পারেচার একটা ফাংশন ধরলাম একটা থ্রি ডি রুম সো তিনটা অ্যাক্সিস বরাবর সে কাজ করে তুই মনে করো হচ্ছে তার অ্যাক্সিস হচ্ছে তিনটা এটা হচ্ছে তোমার মনে করো এক্স এক্সিস বরাবর এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস বরাবর এটা হচ্ছে জেড এক্সিস বরাবর সো এটার প্রতিটা বিন্দুতে কি আছে টেম্পারেচার আছে আমি ধরে নিচ্ছি টেম্পারেচার ফাংশনটা হচ্ছে ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড এটা হচ্ছে টেম্পারেচারের ফাংশন এভাবে প্রতিটা বিন্দুতে টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে সো তুমি যদি বের করতে চাও যে ওয়ান টু থ্রি এই বিন্দুটাতে অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু ওয়ান ওয়াইয়ের ভ্যালু টু এবং জেডের ভ্যালু থ্রি এই বিন্দুটাতে টেম্পারেচার কত তখন তুমি এক্সের ভ্যালু ওয়ান বসো ওয়ান স্কোয়ার টু থ্রি আসতেছে সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে তো এখন আমরা যখন এইটার উপর গ্রেডিয়েন্ট করতে চাই তো সিম্পলি হচ্ছে ন্যাবলার সাথে কি করি সিম্পলি এই ফাংশনটা গুণ করে দেই ডট প্রোডাক্ট না কস প্রোডাক্ট না জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল গুণ তাহলে গুণ করলে জিনিসটা হয় কি তোমার ন্যাবলা হচ্ছে ডিআই এক্স ডিওয়াই জে ডিলো সেট এটার সাথে গুণ করতে হবে কি এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড সো চলো গুণ করি প্রতিটার সাথে এইটা এটার সাথে গুণ করব 
এইটা এটার সাথে গুণ করব এইটা এটার সাথে গুণ করব পুরোটার সাথে গুণ করতে হবে তাহলে এখন i i এর জায়গায় থাকবে x এটা আসছে x স্কয়ার yz আর i i এর জায়গায় থাকবে প্লাস dd y x স্কয়ার yz j j এর জায়গায় থাকবে প্লাস z এর সাপেক্ষে x স্কয়ার yz k k এর জায়গায় থাকবে সো এখন सिंपली আমরা জানি যে এখানে x চলক তার মানে বাকিগুলো সামনে আসবে 2z আর x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আসে 2x ঠিক আছে প্লাস এখানে y চলক বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট থাকবে তার মানে x স্কয়ার z সামনে চলে আসবে আর y কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে y এর সাপেক্ষে থাকে 1 সো 1 লেখা দরকার নাই আর এটা হচ্ছে z এর সাপেক্ষে করব তার মানে x স্কয়ার y সামনে চলে আসবে আর হচ্ছে কি z কে z এর সাপেক্ষে ডিফারেন্স করলে 1 এখন আরেকটা জিনিস বাকি আছে আমরা ভুল মানে এটা ভুল হবে যদি আমরা এখানে ভেক্টর চিহ্নগুলো না দেই সো ভেক্টর চিহ্নগুলো অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে সো এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার এই ভেক্টর ইয়া স্কেলার ফিল্ডের উপর আর ডাইভারজেন্স অপারেশন করলে বেসিক্যালি কি হয় ঠিক আছে সো এখন হচ্ছে আমরা এরপরে হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্সটা দেখব যে গ্রেডিয়েন্টের ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্সটা কি গ্রেডিয়েন্ট অপারেশনের প্র্যাকটিক্যাল ফিলে চলে যায় ঠিক আছে খেয়াল করে দেখো ধরলাম এইটা হচ্ছে আমার একটা রুম এই যে নীল দাগ দেওয়া জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার রুম আর এই রুমের কর্নারে একটা এয়ার কন্ডিশনার লাগানো আছে ঠিক আছে এয়ার কন্ডিশনার থেকে কি আসতেছে ঠান্ডা বাতাস আসতেছে তো দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার রুম এই রুমের এই অংশটাকে আমি এক্স এক্সিস দিয়ে ডিফাইন করেছি আর এই অংশটাকে আমি ওয়াই এক্সিস দিয়ে ডিফাইন করেছি ঠিক আছে তো এখন আমি যদি এই একটা ফিল্ড এটা তো আমার টেম্পারেচার ফিল্ড যেহেতু আমি রুমের এই প্রত্যেকটা বিন্দুতে টেম্পারেচার কি করে দিয়েছি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং তাহলে এটা একটা স্কেলার ফিল্ড আমি বলতে পারি যেহেতু টেম্পারেচার একটা স্কেলার আসে ঠিক আছে প্রত্যেকটা বিন্দুতে যেহেতু এই রুমের টেম্পারেচার ডিফাইন করা আছে তাহলে এই রুমটা এখন আমার টেম্পারেচার ফিল্ড তো আমি এই টেম্পারেচারের ফিল্ডের উপর সাপোজ টেম্পারেচারের ফিল্ড হচ্ছে টি এইটার উপর হচ্ছে আমি কি করতে চাই গ্রেডিয়েন্ট অপারেটারটা অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে কি যেন হয় আমরা জানি যে এই টেম্পারেচারের ফিল্ডের কি হবে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন নিব যেহেতু দুইটা ডাইমেনশন টি এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হবে এক্স এর সাপেক্ষে প্লাস টি এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন হবে কি ওয়াই এর সাপেক্ষে এই দুইটা ডাইমেনশনই আমরা করতে চাচ্ছি তো চলো আমরা অ্যাকচুয়ালি করে দেখি যে জিনিসটা হচ্ছে কি এক্স এর সাপেক্ষে করব প্রথমে তার মানে ওয়াই এর কনস্ট্যান্ট থাকবে ওয়াই এর কোনো চেঞ্জ হবে না খেয়াল করে দেখো যদি আমি এই দিক বরাবর এক ঘর করে এই দিকে আঁকাই তাহলে আমার টেম্পারেচার কিন্তু একটা চেঞ্জ হচ্ছে দুই থেকে একুশ থেকে ছাব্বিশ হয়ে গেছে ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরো একুশ থেকে ছাব্বিশ হয়ে গেছে আবার এখান থেকে এখানে যদি আসি তাহলে ছাব্বিশ থেকে চৌচল্লিশ হয়ে গেছে তো সিমিলার ম্যানারে এক করে এই বিন্দু থেকে যদি এক চেঞ্জ হয় তাহলে আমার টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে কত একুশ থেকে ছাব্বিশ দ্যাট মিন্স পাঁচ চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা তার মানে এতটুকু অংশ দিয়ে আমি এই জিনিসটার ভ্যালু কি পাচ্ছি পাঁচ পরিমাণ চেঞ্জ পাচ্ছি আবার যদি আমি এই দিকটার কথা চিন্তা করি খেয়াল করে দেখো ওয়াই এক্সিস বরাবর অর্থাৎ ওয়াই এর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন চিন্তা করি যে এই দিক থেকে ওয়াই এক্সিস বরাবর গেলে খেয়াল করে দেখো একুশ থেকে সাতাইশ হয়ে যাচ্ছে তার মানে ছয় চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে এখন এই দুইটা জিনিস যোগ করা মানে কি খেয়াল করে দেখো এইটা একটা আই ভেক্টর এটা একটা জে ভেক্টর এই দিকে হচ্ছে এক্স এর বরাবর চেঞ্জ এই দিকে হচ্ছে কি ওয়াই এর বরাবর চেঞ্জ তো এইটার যদি আমি খেয়াল করে দেখো কি আছে ভেক্টর যোগ আছে দ্যাটস ওয়াই ভেক্টর যোগ যদি করি তাহলে কি হবে সিমিলার ম্যানারে তোমরা জানো সামান্তরিক সূত্র থেকে এইটার লব্ধি বের করা যায় যে এই দিকে হবে একটা সামান্তরিক যদি আঁকি এই দিক বরাবর কি হবে চেঞ্জটা হবে ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ হবে তার মানে এই দিকেও আমার চেঞ্জ হচ্ছে টেম্পারেচার এই দিকেও আমার টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম চেঞ্জ আসলে আমি এই দুইটা চেঞ্জ যোগ করলেই পাবো তাই না এখানেও চেঞ্জ হচ্ছে এখানেও চেঞ্জ হচ্ছে এই দুইটা চেঞ্জ যদি আমি যোগ করি তখন তাহলে আসলে আমি কি ম্যাক্সিমাম চেঞ্জটা পাবো আর যেহেতু দুইটা ভেক্টরের যোগ করছি দ্যাটস ওয়াই কি আমি এই দিকেও আরেকটা কি ভেক্টর পাবো তার মানে খেয়াল করে দেখো এই দিক বরাবর আমি একটা ডিরেকশন পাবো ওই চেঞ্জ খেয়াল করে দেখো কি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমার ভ্যালুটাকে তার মানে আসলে গ্রেডিয়েন্ট অপারেটরটা তোমার কোনো একটা স্কেলার ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করলে সে ওই ডিরেকশানটা দেখায় পার্টিকুলার একটা বিন্দু থেকে যেই ডিরেকশনে গেলে তুমি ম্যাক্সিমাম চেঞ্জটা পাবা ওই ফিল্ডের ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম চেঞ্জটা পাবা ওই ফিল্ডের তো খেয়াল করে দেখো এখানে একটা ডিরেকশন দিয়ে বুঝাই দিচ্ছে তুমি
तुम जो दिक बराबर आसो ताकि टेम्पारेचार चेन्जा तुम जो टेम्पारेचार फिल्डर मध्य आसो से चेन्जा मैक्सिमाम तर मैं ख्याल कर देखो एक स्केलर फिल्डर मध्य हमें एक डेक्शन दिए एक व्यलू देखिए दीची जो कतटुकू चेन्ज हो दिखे गेले से मैक्सिमाम चेन्जा है तो हमें आसले बोलते ग्रेडियंट अपारेटर हाँ कि देखा मैक्सिमाम चेन्जर मैक्सिमाम चेन्जर डेक्शन दे प्लस वो मैक्सिमाम चेन्जा कत हो तर भू दे ठीक है तो देखो डेक्शन आलू आर सब बोलते कि वेक्टर एक कोवान्टिटी हो गए दैट्स वाई हमें आल्टिमेटली बोलते को स्केलर फिल्डर ऊपर जो एरक ग्रेडियंट अपारेशन करी तक से कि मैक्सिमाम चेन्जर भैलू एवं कौन दिखे गेले से मैक्सिमाम चेन्जा से दैट्स वाई हमें एक वेक्टर कोवान्टिटी पाए ठीक है आशा करी ये हे मोटामुटी तुम्हारा बुझते पर सबाई सो एखे डायार्जेंस अपारेशन देखो जो जी नेबला अपारेटर जो को वेक्टर फिल्डर साथे जो डट प्रोडक्ट करी तक से बोली कि डायार्जेंस अपारेशन सो देखी धरे निसी जो एक वेक्टर फिल्ड आफ इज इक्ल टू हम एक्स स्कोर आई प्लस वाइ जेड जे प्लस एक्स वाइ जेड के ठीक है सो एक्टर फिल्डर मध्य जो हमें डायजेंस अपारेशन करते चाहिए कि करते हैं नेबला अपारेटर साथ जस्ट डट प्रोडक्ट करते हैं सो चलो नेबला अपारेटर साथ वेक्टर फिल्डर डट प्रोडक्ट करी सो नेबला अपारेटर हेटा वाई जे सपेक्षे जेडर सपेक्षे के वेक्टर बराबर और हमारे एफ फिल्ड ये एक्स स्कोर आई प्लस वाई जेड जे प्लस एक्स वाई जेड के ठीक है सो ए ख्याल कर देखो जस्ट हम डट प्रोडक्ट करबा जी डट प्रोडक्टर जो ये आई बराबर जिन आईर साथ ही जाए जेडा जेर साथ ही जाए के के साथ ही गुण है तेल सीम्पलि लिखते परि डिडी एक्स अफ अर्थात आई बराबर एखे जा स्कोर प्लस एखे और आई जे के किस होना क्यों जी आउटपुट कि आसबा एक स्केलार आस डट प्रोडक्टर आउटपुट स्केलार है तब डिडी वाई एखे थे कि वाइर साथ जाड प्लस डिडी जेड ये हे केर साथ एक्स वाई जेड सो ए ख्याल कर देखो सो एखे एक्स स्कोर के हम डिफारेंसिएट कर लेस टू एक्स प्लस वाई जेड के वाइर सपे के डिफारेंसिएट कर ले वाई हम चलक और जेड की कन्सटैंट तो थको शुद्ध जेड प्लस और एक्स वाई जेड के जेडर सपे के डिफारेंसिएट कर लेस एक्स वाई सो ये बेसिकाली हमारे डायार्जेंस अफ एफ सो हमारे फाइनल अन्सार आसाट यटार मान आसले कि हाँ से मन करो हमें येक्टर फिल्डर वन टू थ्री ते डायार्जेंसर भैलू कत से जानते चाहिए सो तुम एक् एक्सर भैलू जैगे वन बसाओ वाइर जैगे हम तुम टू बसाओ जेड जैगे थ्री बसाओ थ्री प्लस वन इंटू थ्री सो यार भैलू आसते से टू तीन पाँच पाँच और तीन कत तुम हम आठ सो डायार्जेंस भैलू आस प्लस मैं पजिटिव मन रखा को बिंदुते जो डायार्जेंसर भैलू पजिटिव है डायार्जेंसर भैलू पजिटिव है तेल ओई बिंदुता आसले ओ बिंदु चार पशे वेक्टर फिल्ड छड़ा जा प्रवणता तैरि करते हाँ छड़ा जा प्रवणता तैरि करते जो डायार्जेंस अफ एफर भैलू हे पजिटिव तक ओटा बेसिकाली हम सोर्सर मत क्ज करते कि सोर्सर मत क्ज करते छवि देखो चार दिखे छड़ा जा सोर्सर मत जदि कख को जगह डायार्जेंसर भैलू डायार्जेंसर भैलू हो जाए जिरो अर्थात डायार्जेंस अफ एफ एटर भैलू हो गए जिरो तक मन रखा इनपुटो जा आउटपुटो ता सेम हो गए मैं तक ये बोली हमें सलि नय डाल सलि नय डाल क्यों जी एक सलि नय डाल भेतरे जो एक सलि नय है भेतरे जा प्रवेश कर बाहर ताकि चले जाए अर्थात इनपुट आउटपुट सेम हो जाए तो डायार्जेंस जिरो हवा मैंने कि सलि नय डाल हवा और जदि को जगार डायार्जेंस तुम्हारे नेगेटिव नेगेटिव मान ओ बिंदुते हे चार पास वेक्टर फिल्ड की को जगह कनभार्ट कर प्रचेषा चलते से ठीक है तो यही जिन अर्थात डायार्जेंस एफ जो लेस दें जिरो है नेगेटिव है तक ये बोली हमें सिंक वो तुम्हारे सिंक हिसाब से क्या करते 
ঠিক আছে সো সামারি কি হলো ডাইভারজেন্স অপারেশনটা দেখলাম ডাইভারজেন্সের ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেটা সোর্স হিসেবে কাজ করে ডাইভারজেন্সের ভ্যালু যদি জিরো হয় সেটা হচ্ছে তোমার সলেনারেল হিসেবে কাজ করে আর ডাইভারজেন্সের ভ্যালু যদি লেস দেন জিরো হয় তাহলে সেটা কি সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে তো এইটাকে আমরা সামারি করতে পারি সে ডাইভারজেন্স অফ এফ ইজ ইকুয়াল টু যদি হয় পজিটিভ তাহলে সেটা কি হবে সোর্স হিসেবে কাজ করবে সোর্স বা উৎস হিসেবে কাজ করবে এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে এইগুলো থেকেই আসে ডাইভারজেন্স অফ এফ ইজ ইকুয়াল যদি জিরো হয় সেটা হয় সলিনয়ডাল নয় ডাল এই কেসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ অনেক সময় বলেন যে কোন একটা ভেক্টর ফিল্ড সলিনয়ডাল কখন হয় একটু প্রমাণ করে দেখো তখন আসলে দেখাইতে হয় যে ডাইভারজেন্স ওইটার জিরো আর ডাইভারজেন্স অফ এফ যদি তোমার হচ্ছে নেগেটিভ হয় তখন সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা সেটা সিঙ্ক হিসেবে কাজ করতেছে फिल्ड आ সো এটার সাথে যদি আমি নেবলার কি বলে কার্ড করতে চাই তাহলে এটা লিটারালি বেসিক্যালি হচ্ছে আমাকে দিতে হবে আমরা জানি আই যে কে এটা লিখে নিতে হয় ক্রস প্রোডাক্ট করার জন্য তারপর নেবলার যেহেতু আগে আছে নেবলার অপারেটরগুলো আগে লিখবো আই বরাবর অপারেটর হচ্ছে নেবলার ডেল এক্স ডেল ওয়াই ডেল জেড এখন হচ্ছে এফ এরটা লিখবো এফ এরটা কি এক্স স্কোয়ার ওয়াই বরাবর আছে ওয়াই জেড আর এটা বরাবর আছে এক্স ওয়াই জেড সো এখন হচ্ছে আমি এটাকে বিস্তৃত করি সো আই বরাবর আছে কি আছে এইটা থেকে এইটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট হবে সো ওয়াই যেহেতু চলক সো ওয়াই বাদে বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট হবে আর ওয়াইয়ের সাথে ওয়াই ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে এক্স জেড মাইনাস হবে সো এইটা হচ্ছে জেডের সাথে করতে হবে তো সিম্পলি আসবে ওয়াই মাইনাস ফর্মুলার জে সো জে বরাবর করলে এক্স বরাবর আসতেছে এক্স ওয়াই জেড সো এক্স বরাবর করলে শুধু থাকতেছে এখানে ওয়াই জেড মাইনাস এক্স স্কোয়ারকে জেড এর সাপেক্ষে করলে কারণ কোনো চলক না হয়ে যাবে সেটা হবে জিরো কেননা এখানে জেড নাই পুরোটাই কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে কোনো একটা চলকের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে ভ্যালু হয় জিরো আর প্লাস এখানে আসতেছে হচ্ছে তোমার কে 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 যদি হচ্ছে এখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি এক্সের সাপেক্ষে এই বরাবর এইটা যাবে সো এক্সের সাপেক্ষে করলে এটা হবে জিরো কেননা কোনো এক্স নাই এখানে আর ওয়াই সাপেক্ষে এটাকে করলে এটাও আসবে কি জিরো কেননা এখানেও কোনো চলক নাই ওয়াই সো আলটিমেটলি ফাইনাল আউটপুট যদি আমি দেখতে চাই এক্স জেড মাইনাস ওয়াই এটা হবে হচ্ছে তোমার আই ভেক্টর বরাবর আর মাইনাস থাকবে হচ্ছে তোমার ওয়াই সেট এটা থাকবে হচ্ছে তোমার জে ভেক্টর বরাবর ঠিক আছে সো এইটাই হচ্ছে আমার কার্লের ভ্যালুটা সো এটা নিজেও একটা ভেক্টর দিচ্ছে সো এটার সিগনিফিকেন্সটা আসলে কি খেয়াল করে দেখো যদি এটা একটা পুকুর হয় পুকুরের মাঝখানে মনে করো আমি একটা চরকি রাখলাম এই চরকিটাতে তোমার পানি এসে আঘাত করবে সে যদি এই জায়গায় যেই বেগে পানি আঘাত করতেছে এই জায়গায় সেই বেগে পানি আঘাত করে তাহলে আসলে চরকিটা ঘুরবে না কিন্তু যদি এমন হয় যে এই জায়গায় পানিটা বেশি বেগে আঘাত করতেছে আর এই জায়গায় কম তাহলে এটা কি ঘুরবে যদি এইটা হয় যে এই জায়গায় পানিটা আরো বেশি বেগে আঘাত করতেছে এই জায়গায় পানিটা কম বেগে আঘাত করতেছে তাহলে সেটা এভাবে ঘুরবে আবার জিনিসটা যদি এমন হয় যে এই জায়গায় চরকি আসে পানি এই দিকে এই বরাবর আঘাত করতেছে আর এই দিকে এই বরাবর আঘাত করতেছে তবু কি চরকিটা ঘুরবে তো আসলে কার্ল আসলে বোঝায় যে কোন একটা ভেক্টর ফিল্ডে ওই ভেক্টর ফিল্ডটা ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি করতে পারে কিনা কি ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি করতে পারে কিনা তার মানে কোন একটা ফিল্ডের কার্ল যদি জিরো হয় কার্ল অফ এফ মনে করা হচ্ছে জিরো তার মানে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা অঘূর্ণনশীল ক্ষেত্র নির্দেশ করতেছে অঘূর্ণনশীল ক্ষেত্র নির্দেশ করতেছে আর যদি কার্ল কার্ল অফ এফ নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে আসলে কি ওই ফিল্ডের কোন বিন্দুতে তুমি ঘূর্ণন প্রবণতা পাবা বা ওই ভেক্টর ফিল্ড কি করতেছে ঘূর্ণন প্রবণতা তৈরি করতে পারতেছে সো এটা হচ্ছে মোটামুটি কার্ল অপারেশনের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স সো আমরা কি বুঝতে পারলাম যে যদি কার্ল অফ এফ এইটা জিরো হয় তাহলে ওই ফিল্ডটা কি হবে তোমার অঘূর্ণনশীল অঘূর্ণনশীল আর যদি কার্ল অফ এফ নট ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে তুমি কোনো বিন্দুতে কোন বিন্দুতে 
তুমি হচ্ছে ঘূর্ণন প্রবণতা পাবা ঘূর্ণন প্রবণতা প্রবণতা তৈরি করতে পারবে ঠিক আছে তৈরি করতে পারবে ঠিক আছে সো এইটা ছিল মোটামুটি কার্লের অপারেশনটা এবং ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা সো এখন হচ্ছে আমরা আমাদের প্রবলেম সলভিং পার্টটাতে চলে আসছি সো চলো হচ্ছে আমরা প্রবলেম সলভ করি সেখানে বলা আছে এ বি সি ভেক্টরের মান যথাক্রমে এত এবং এত এবং বলা আছে যে এ বি দুইটা চোখ করলে হচ্ছে সি ভেক্টর পাওয়া যায় তো এ বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোম মানে কোনটা কত সো আমরা হচ্ছে সিম্পলি যেটা এটা হচ্ছে বিভিন্নভাবে করতে পারি আমরা ত্রিভুজ সূত্র দিয়ে করার চেষ্টা করি যে ধরলাম এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এটা ধরলাম হচ্ছে ভি ভেক্টর তাহলে হচ্ছে ফর্মুলা অনুযায়ী ভেক্টরের ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী হচ্ছে সি ভেক্টরটা হওয়া উচিত এইটা ঠিক আছে সি ভেক্টর তো এখন হচ্ছে আমরা জানি যে ভেক্টরের যোগের সূত্র থেকে যে হচ্ছে যদি দুইটা ভেক্টরের যোগ ফল মানে সামান্তরিক সূত্র যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে সি স্কোয়ার এই যোগটা হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস আলফা যেটা হচ্ছে এই দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বেসিক্যালি ঠিক আছে সো দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন এ বি এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে এইটা হচ্ছে আলফা ঠিক আছে তো সামান্তরিক সূত্র থেকেও কি আমরা এটা ডিরাইভ করতে পারি সো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আলফাটা তো এখন আমার এই আলফাটা বের করা হচ্ছে আমার চ্যালেঞ্জ তো সি স্কোয়ার সি এর ভ্যালু হচ্ছে তেরো তো তেরো স্কোয়ার আর এর ভ্যালু হচ্ছে বারো স্কোয়ার বি এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ স্কোয়ার আর এখানে আসতেছে টু ইন্টু তোমার হচ্ছে বারো ইন্টু পাঁচ ইন্টু কজ আলফা তো এখন খেয়াল করে দেখো বারো স্কোয়ার আর পাঁচ স্কোয়ার এই দুইটা মিলে হয় হচ্ছে তোমার একশো উনষাট আর এইটা হয় কি একশো উনষাট সো এইটা এটা কাটাকাটি তো আলটিমেটলি এখানে চলে আসতে হচ্ছে তোমার জিরো এস ইকুয়ালটু হচ্ছে তোমার পাঁচ বারো ষাট আর হচ্ছে একশো বিশ তোমার কজ আলফা সো তাহলে কজ আলফা ইস ইকুয়ালটু আসতেছে কত তোমার জিরো তার মানে আলফার ভ্যালু কখন নব্বই ডিগ্রি যখন হয় তখনই কি তারা জিরো হয় সো লিটারালি আমি বলতে পারি যে এ আর বি ভেক্টর তারা লিটারালি হচ্ছে তোমার কি সমকনে আছে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে ডিফাইন করতে পারি যে তারা হচ্ছে পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোনে আছে সো অ্যান্সার হবে কি নাইনটি ডিগ্রি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমাদের এখনের যে প্রবলেমটা সেটা হয়তো বলতেছে যে অমিকে অমিত একটি মোটর সাইকেল চালিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে আড়াইশো কিলোমিটার চায় অতপর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে আড়াইশো কিলোমিটার চায় অমিতের স্মরণ ভেক্টরের মান ও দিক কত সো চলো এইটা যখন দেয়া থাকবে তখন আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কি একটা ম্যাপ আইকা ফেলা সো ম্যাপটা চলো আইকা ফেলি এইটা হচ্ছে তোমার পূর্ব দিক এইটা হচ্ছে তোমার দক্ষিণ দিক এইটা হচ্ছে তোমার পশ্চিম দিক এইটা হচ্ছে উত্তর দিক সো বলতেছে যে অমিত মোটর সাইকেল চালিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে যায় তার মানে দক্ষিণ দিকের সাথে আগে যে থাকবে কোনটা তার সাথে হবে সো দক্ষিণ পূর্ব দিকে গেল তিরিশ ডিগ্রি কোণে ঠিক আছে সো এখানে আসছে আড়াইশো কিলোমিটার গেছে আবার তার আরেকটা স্মরণ ভেক্টর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তিরিশ ডিগ্রি কোণে তার মানে হচ্ছে এই দিক বরাবর এইখানেও কি তিরিশ ডিগ্রি কোণে গেছে আরেকটা ভেক্টর স্মরণ ভেক্টর সো বলতেছে অমিতের স্মরণ ভেক্টরের মান কত সো এই যে এখানে একটা ভেক্টর আছে ধরলাম এটা হচ্ছে এ ভেক্টর এটা হচ্ছে বি ভেক্টর তার মানে হচ্ছে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর এই দুইটার মান জানতে চাইছে সো সিম্পলি আমরা হচ্ছে সামন্তরিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করি সামন্তরিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করলে আমরা হচ্ছে পাবো যে দেখতে পাচ্ছি যে স্মরণ ভেক্টরটার মান আসতেছে হচ্ছে তোমার দক্ষিণ দিক বরাবর তার মানে তোমার স্মরণ হচ্ছে ভেক্টরের মান বের করতে বলছে ও দিক কত সো দিক অলরেডি আমি বুঝে ফেলছি যে ভেক্টরটার যেই দিক সেটা হবে হচ্ছে দক্ষিণ দিক বরাবর বরাবর সো এখন হচ্ছে আমার মানটা বের করতে হবে সো মানটা কিভাবে বের করব সো মান বের করার জন্য সামন্তরিক সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে সো এ প্লাস বি এর মান হবে হচ্ছে এই আড়াইশো এর স্কোয়ার কেননা এইটা হচ্ছে একটা ভেক্টর এইটা হচ্ছে একটা ভেক্টর দুইটা ভেক্টরের মানে আড়াইশো আড়াইশো সো আড়াইশো স্কোয়ার আড়াইশো স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু আড়াইশো ইন্টু আড়াইশো ইন্টু কস তাদের মধ্যবর্তী কোন এইদিকে তিরিশ এইদিকে তিরিশ তো সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি ডিগ্রি এইটার রুট সো এইটা করলে ধরলাম একটা বক্স আসছে সো এইটা করলে যে অ্যান্সারটা আসবে সো সেটাই হবে কি আমার অ্যান্সার সো আশা করি ম্যাথটা তোমরা বুঝতে পারছো যে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সো এখন হচ্ছে আমরা দেখব এই প্রবলেমটা যে বলা আছে যে ঘন্টায় চল্লিশ কিলোমিটার বেগে পূর্ব দিকে চলমান একটি গাড়ির চালক 
दक्षिण दिक्कत पश्चिम दिक्कत दिक्कत से गाड़ी चालक हम पूर्व दिखे ट्रकुअलिकेगेक्ट बराबर डिग्री जा बुजते स्रोतर बेग डने समस्टिटारोकूल चाहले नदी बराबर डने वाम जावा डने वाम छोड़ 
তো এখান থেকে আমরা আলফার ভ্যালু পাবো হচ্ছে 120 ডিগ্রি তার মানে আমরা 120 ডিগ্রি কোণে রওনা দিতে হবে যদি আমি হচ্ছে সোজা সোজা যাইতে চাই এবং এই ক্ষেত্রে নৌকার বেগ কত থাকবে ঠিক আছে সো নৌকার বেগ কত থাকবে খেয়াল করে দেখো নৌকার বেগ সামনের দিকে নৌকার বেগটা নেওয়ার জন্য বেসিক্যালি দায় কে সো এটা তো আমরা অলরেডি জানি যে সামনের জন্য সামনের দিকে নেওয়ার জন্য দায় হচ্ছে কি ভি সাইন আলফা তো আমরা যদি এই ফর্মুলাটা অনুযায়ী হচ্ছে বের করার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে আমরা বি এর মান কত পাবো সো বি এর মান আসতেছে ভি সাইন আলফা তো বি এর মান হচ্ছে খেয়াল করে দেখো বি এর মান হচ্ছে আমরা জানি যে বারো আর সাইন আলফার ভ্যালু হচ্ছে সাইন একশো বিশ ডিগ্রি সো এইটার ভ্যালু যদি আমরা ক্যালকুলেট করি ক্যালকুলেটার দিয়ে হচ্ছে বারো ইন্টু সাইন একশো বিশ ডিগ্রি সো এইটার ভ্যালু আসতেছে তোমার দশ দশমিক তিন নয় সো দশ দশমিক তিন নয় কিলোমিটার পার আওয়ার সো নৌকাটা এত বেগে সামনের দিকে যাচ্ছে সো আশা করি এই মজার প্রবলেমটা তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে হচ্ছে আমরা নদী নৌকার আরেকটা ম্যাথ দেখবো যে স্রোত না থাকলে একজন লোক চার মিনিটে সাঁতার কেটে আড়াড়ি ভাবে একশো মিটার প্রস্থ নদী অতিক্রম করতে পারে তার মানে এটা হচ্ছে একশো মিটার প্রস্থর একটা নদী সো স্রোত না থাকলে সে হচ্ছে চার মিনিটে এটা অতিক্রম করতে পারে তাহলে তার বেগটা বেসিক্যালি কত সাঁতারোর বেগটা ভি ইজুকুলটা হবে তোমার একশো ডিভাইডেড বাই চার তার মানে পঁচিশ মিটার পার মিনিট এখন বলতেছে যদি স্রোত থাকে যদি স্রোত থাকে তাহলে সে সোজা সোজি যাইতে তার পাঁচ মিনিট লাগে তাহলে স্রোত থাকলে সোজা সোজি যাইতে যদি সে সোজা সোজি যাইতে চায় তাহলে অবশ্যই তার এই দিক বরাবর রওনা দিতে হবে আর লব্ধি বেগটা এই দিক বরাবর রাখতে হবে আর স্রোতের বেগটা কি এই দিক বরাবর থাকবে ঠিক আছে সো এখন স্রোত থাকলে তার এই ডাব্লিউ বেগে পার হইতে তার ডাব্লিউ বেগটা হচ্ছে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কতটুকু সময় লাগে পাঁচ মিনিট একশো মিনিট একশো মিটার যাইতে সো একশো বাই পাঁচ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে তোমার বিশ মিটার পার মিনিট স্রোতের বেগ কত নির্ণয় করো তো আমরা জাস্ট ইজি এখানে এইটা হচ্ছে ভি এইটা হচ্ছে সে এই দিক বরাবর হচ্ছে আমার ডাব্লিউ আর এই দিক বরাবর হচ্ছে আমার কি ইউ তো আমি পিথা করে সে সূত্রে অ্যাপ্লাই করে ওইটা বের করে ফেলতে পারি সে কি ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডাব্লিউ স্কোয়ার প্লাস ইউ স্কোয়ার তাহলে আমি ইউ এর ভ্যালু লিখতে পারি ভি স্কোয়ার মাইনাস ডাব্লিউ স্কোয়ারের রুট সো আমি লিখতে পারি হচ্ছে পঁচিশের স্কোয়ার মাইনাস বিশের স্কোয়ার এর রুট সো এইটার ভ্যালু যদি আমরা বের করি এটার ভ্যালু বের করলে আসবে হচ্ছে তোমার পনেরো মিটার পার মিনিট তার মানে স্রোতের বেগ ইউ এটার ভ্যালু হচ্ছে পনেরো মিটার পার মিনিট সো আই গেস এই প্রবলেমটাও তোমরা ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবা সো এখন হচ্ছে আমরা আমাদের এই প্রবলেমটা দেখব যে চার মিটার পার সেকেন্ড বেগে প্রবাহিত একটি নদীর এক পারে দাঁড়ানো একটা চোর ঠিক বিপরীত দিকে পুলিশ দেখে স্রোতের দিক পার বরাবর সমবেগে দৌড়াইতেছে তার মানে সিনারিওটা হচ্ছে এরকম সে মনে করো এখানে একটা চোর আছে এই চোরটা এই দিকে একটা নৌকা দেখছে চোর পুলিশের সো দেখে সে এই দিকে মনে করো হচ্ছে ভি বেগে দৌড়াইতেছে নদীর পার বরাবর তো এখন বোটের বেগ বোট মনে করো হচ্ছে তোমার সিক্সটি ডিগ্রি কোনে এখানে বলা আছে সিক্সটি ডিগ্রি কোনে তোমার হচ্ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে রওনা দিছে আর হচ্ছে তোমার বোট দেখে স্রোতের দিক বরাবর সমবেগে দৌড়াইতেছে আর স্রোতের বেগ হচ্ছে এত বেগে একটা নদীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে সো নদীর স্রোতের বেগ হচ্ছে চার মিটার পার সেকেন্ড সো কন্ডিশনটা হচ্ছে যে দেখা গেছে যে পুলিশ দৌড়ায় এই জায়গায় পৌঁছায় দেখা যায় এই এটি দুইটা লব্ধিতে যাবে সো লব্ধি বরাবর এই জায়গায় যে যখন নৌকা এই জায়গায় পৌঁছাইছে তখন চোটটাও এই দিকে আসছে সো কন্ডিশনটা হচ্ছে যে কত বেগে চোটটা দৌড়াইতেছিল এইটা বোঝা তো এখন খেয়াল করে দেখো আমার নৌকার ডানে বামে যেই বেগে যাচ্ছে চোটটাও যদি ওই বেগে ডানে বামে যায় তাহলে এক্সাক্টলি আমি এই জায়গায় তাকে ধরে ফেলতে পারবো তার মানে কন্ডিশনটা হবে যে ডানে বামে নেওয়ার জন্য নৌকাটাকে যেই বেগটা দায়ী সেটা হচ্ছে ভি কজ আলফা প্লাস ইউ এইটা হইতে হবে তোমার চোরের বেগের সমান তো চোরের বেগ ধরছি ভি আর এখানে হচ্ছে ভি এর মান হচ্ছে ফোর আর ইউ এর মান হচ্ছে কত সরি ভি এর মান হচ্ছে তোমার ফাইভ ইউ এর মান হচ্ছে কত ফোর তো আলটিমেটলি ভি এর ভ্যালু হবে ফাইভ ইন্টু কস আলফার ভ্যালু হচ্ছে সিক্সটি প্লাস ইয়ার ভ্যালু হচ্ছে ফোর ইজ ইকুয়াল টু ভি সো এখানে ভি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করলে আসতে আসতে হচ্ছে তোমার টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড সো এই সিক্স পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে হচ্ছে চোরটা তোমার রওনা দিছিল সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে সে এই কন্ডিশনে ধরা খাইছে সো কন্ডিশনটা কি যে চোর যেই বেগে এই দিকে যাচ্ছে নৌকাটাও তোমার এই বেগেই সেম ওই দিকে যাইতে হবে সো এই কন্ডিশনটা ফিল করলে চোরটা আলটিমেটলি এই কন্ডিশনে ধরা খেয়ে যাবে
সো এখন হচ্ছে আমরা যে প্রবলেমটা দেখব সেটাতে বলতেছে যে a প্লাস বি এই দুইটা ভেক্টরের যোগফলের মান এ মাইনাস বি এই ভেক্টরের মানের সমান সো ভেক্টরদের মধ্যবর্তী কোন কত নির্ণয় করো এটা ডট প্রোডাক্ট দিয়েও করা যায় বাট আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে করি সে আমরা জানি যে দুইটা ভেক্টর যদি থাকে একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি সো সামান্তরিক সূত্র থেকে জানি যে এদের এই বরাবর যে মুখ্য কর্ণটা আছে এটার ভ্যালু হচ্ছে এ প্লাস বি আর এদের অপর যে কর্ণটা আছে এই ভেক্টরটার মান হচ্ছে এ মাইনাস বি ঠিক আছে তো এখন বলতেছে যে এই দুইটা কর্ণ এর মান সমান তাহলে এই আলফাটা কত হবে তুমি আমাকে বলো যে সামন্তরিকের দুইটা কর্ণ কখন সমান হয় যখন সে একটা আয়ত ক্ষেত্র হয় অথবা যখন সে একটা বর্গ ক্ষেত্র হয় তাই না তখনই কি সামন্তরিকের দুইটা কর্ণ সমান হয় তো যখন দুইটা কর্ণ সমান হয় তখন খেয়াল করে দেখো এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন তখন হয় নব্বই ডিগ্রি সো আমরা অবভিয়াসলি এই কন্ডিশন থেকে বলতে পারি যে এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত হবে নব্বই ডিগ্রি হবে সো আমরা ইজিলি এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারলাম সো এছাড়াও চাইলে ডট প্রোডাক্ট দিয়েও প্রবলেমটা সলভ করা যায় তো তোমাদের জন্য ওইটা হোমওয়ার্ক থাকলো যে তোমরা হচ্ছে এইটাকে ডট প্রোডাক্টের সাহায্যে সলভ করবা ডট প্রোডাক্ট দিয়ে সলভ করো সো আমরা কনসেপচুয়ালি কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে এভাবে অনেকগুলো ম্যাথ ইজিলি সলভ করা যায় ঠিক আছে সো এর পরবর্তী ম্যাথটা দেখি যে বলা আছে দুইটা গাড়ি এ বি তাদের বেগের উলম্ব উপাংশ যথাক্রমে এত এবং আনুভূমিক উপাংশ এত তাদের মধ্য মানে তাদের পথের মধ্যবর্তী কোন কত সে ধরে নিচ্ছি একটা ভেক্টর হচ্ছে ভি এ যেটা বি এ ব্যাগের গাড়ি আর একটা হচ্ছে তোমার কি ভি বি ভেক্টর সো বি এ ভেক্টরটা দেয়া আছে সে হচ্ছে উলম্ব উপাংশ একটা অনুভূমিক উপাংশ অনুভূমিক উপাংশটা যদি আমরা হচ্ছে একশ অক্ষ বরাবর ধরি আর অনুভূমিক উপাংশটা যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর ধরি তাহলে একশ অক্ষ বরাবর আছে বি এ গাড়িটার ওয়ান তার মানে হচ্ছে আই প্লাস উলম্ব বরাবর আছে রুট থ্রি তার মানে রুট থ্রি জে এটা হচ্ছে আমার ভি এ ভেক্টরটা আর বি বি হচ্ছে তোমার বি এর মান হচ্ছে অনুভূমিক বরাবর হচ্ছে তোমার টু আই প্লাস আর উলম্ব বরাবর আছে টু জে कत चेस्टा कर गुण कर इजिली करते बेर देखी भैलो कत आ ডিভাইডেড বাই ফোর রুট টু এইটা হচ্ছে কজ ইনভার্স করতে হবে কজ ইনভার্স অ্যান্সার সো আসতেছে হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সো থ্রিটা বেলা আসতেছে কত পনেরো ডিগ্রি সো আই গেস এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবা এই টাইপের যে কোনো প্রবলেম ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখি যে বলা আছে যে আলফার মান কত হলে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর আর কি হবে পরস্পর সমান্তরাল হবে সো আমরা জানি দুইটা ভেক্টর সমান্তরাল হওয়ার জন্য কন্ডিশন হচ্ছে তাদের এক অক্ষ বরাবর সহকগুলা ওয়াই অক্ষ বরাবর সহকগুলা এবং জেড অক্ষ বরাবর সহকগুলা কি হইতে হবে অনুপাত সেম হইতে হবে তো আমরা সিলেক্টলে এইটাই এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে হইতে হবে ফাইভ বাই ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু হইতে হবে টু বাই আলফা ঠিক আছে সো টু বাই আলফা যদি হইতে হয় তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করে দেখি আলফার ভ্যালুটাই তো জানতে চাইছে 
So alpha is equal to as they say, eta eta cut last three, so alpha value have a six. So easy at the math, eta admission and the polapine parana can say, Karna Tara determinant they could say, determinant they could like to borrow high hobby, but it's a borrow high, but easily I'm raising a step of a code, so alpha value of a toma six. Take a step. So airport the camera at a question answer, the boss a beer man, a can a beer man to cut a hole, a B vector filter, solenoidal hobby. I'm Razani, solenoidal horse or no, to a nebula shate. ওই ভেক্টর ফিল্ডের ডট প্রোডাক্টের ভ্যালু হইতো হয় 0 তো চলো আমরা এটা ডট প্রোডাক্ট বের করি সো ন্যাবলা হচ্ছে তোমার ডি ডি এক্স আই প্লাস ডি ওয়াই জে প্লাস ডি জেড কে সো আমরা হচ্ছে এই सेम অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে জিনিসগুলোকে গুণ করি ডট প্রোডাক্টের জন্য এটা তো আমরা জানি তো আমরা হচ্ছে বের করার চেষ্টা করি যে ডট প্রোডাক্টের ভ্যালুটা কত হয় সো x 3y এটাকে x এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি x 3y প্লাস b কে করতে হবে তোমার y এর সাপেক্ষে তোমার by z প্লাস k এটা x 2z কে করতে হবে z এর সাপেক্ষে তো z এর সাপেক্ষে করতে হবে x 2z সো এটা ভ্যালু হইতো হবে 0 তো খেয়াল করে দেখো x কে x এর সাপেক্ষে করলে হবে 1 আর 3y কে করলে হবে 0 তো এখান থেকে আসছে 1 প্লাস এখানে কি y কে করলে আসবে b আর z কে করলে আসবে 0 সো শুধু b থাকতেছে আর z কে x এর সাপেক্ষে করলে 0 হবে আর এখানে আসছে তোমার কত -2 সো ইজ इक्वल टू আসছে 0 সো -2 এখানে আসছে b 1 इज इक्वल टू 0 সো b এর ভ্যালু আসছে 1 তো আলটিমেটলি b এর মান যদি 1 হয় তখন এই ক্ষেত্রটা কি হবে সলি নয় ডাল হবে ঠিক আছে সো আই গেস এই টাইপের প্রবলেমগুলা তোমরা ইজিলি সলভ করতে পারবা এন্ড এই ধরনের প্রবলেমগুলোই আসলে পরীক্ষাতে আসে সো আমরা আই গেস হ্যান্ডেল করতে পারবো জিনিসগুলো সো এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আর আমাদের লাইভ ক্লাসগুলোতে অংশ গ্রহণ করতে হলে তোমরা হচ্ছে ফেসবুক এইচএসসি प्रिपरेशन উইথ অ্যাডভেঞ্চার এই গ্রুপটাতে জয়েন করো ইনশাআল্লাহ লাইভ ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে অ্যাডভেঞ্চার বাংলাদেশ ওইটাতেও তোমরা হচ্ছে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে